Praise the Lord, ma. Shalom. Shalom. Good morning. So, Swami sister is there. Uh, she has all night prayer, ma'am, actually. Yesterday she went to the hospital. Yeah. So, Brighty is going to help me very much. So, good morning and shalom to all of you. So, today, the, though the uh, heading is church tradition, it is actually just continuing our series on how not to feel condemned. Because you are not condemned anymore. Okay? You are not condemned at any time. Jesus and God and Holy Spirit always loved you. It was in our mind. So how to get this mind clear? Okay, we have been doing this every session I have told you. That's what Peter says. That's what Paul says. Your conscience, your conscience. Clear it. Okay, so we'll continue this series. Mari Vude Kala Samayam Lo Manamo Iroju Dhyanin Chabayam Shemena Te Sangam Yoka Saam Pradayalu Vati Gurin Shemanam Dhyanin Chabota Untunam మనం ప్రతి సెషన్ లో కూడా ఇది వరకు అనేక విషయాలు పేతురు గారు లేకపోతే పౌల్ గారు తెలియజేసిన రీతిగా మన మనస్సుని మనము దృష్టి కేంద్రీకరించాలనే విషయాన్ని మనము నేర్చుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి వీటిపైన మనము ధ్యానించబోతా ఉంటున్నాం మరి సమయంలో హెచ్కేలు ప్రవచన పుస్తకం గ్రంథంలో నుండి ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై వచనాలు చదువుదాం మీ అపవిత్రత యావత్తు పోనట్లు నేను మీ నేను మీ మీద శుద్ధ జలము చల్లుదును మీ విగ్రహముల వలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసేదను నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చేదను నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసేదను రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చేదను నా ఆత్మను మీ అందుంచి నా కట్టడలను అనుసరించు వారిని గాను నా విధులను గైకొని వారి గాను మిమ్మల్ని చేసేదను నేను మీ పితరులకు ఇచ్చిన దేశంలో మీరు నివసించదరు మీరు నా జనులే ఇందురు నేను మీ దేవుడనే ఇందును నీ సకలమైన అపవిత్రతను పోగొట్టి నేను మిమ్మల్ని రక్షించును మీకు కనికర మీకు కరువు రాని యొక్క ధాన్యమును ఆజ్ఞ ఇచ్చి అభివృద్ధి పరతును అన్య జనులలో కరువును గూర్చిన నింద మీరిక నొంద నొందక ఎండునట్లు చెట్ల ఫలములను భూమి పంటలను నేను విస్తరింపజేసేదను అందుకాయన మీరును మీ పారంపార్య ఆచార్యము ఆచారము నిమిత్తమై దేవుని ఆజ్ఞను ఎందుకు అతిక్రమించుతున్నారు మీరు మీరు నియమించిన మీ పారంపార్య ఆచారము వలన దేవుని వాక్యమును నిరర్ధకము చేయి చేయుదురు ఇటువంటి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెప్పాను సో వాట్ యు సీ హియర్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ యూ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ సంథింగ్ ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వేర్ ఐ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ ఓకే ఐ విల్ గివ్ యూ అ న్యూ హార్ట్ ఐ పుట్ అ న్యూ స్పిరిట్ ఇన్ యూ ఐ టేక్ యువర్ హార్ట్ ఆఫ్ స్టోన్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఫ్లెష్ ఓకే ఐ పుట్ మై స్పిరిట్ విత్ ఇన్ యూ అండ్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ యూ ఓకే సో here what it is saying that if you see this it is just a restoration of our relationship with the trinity okay it is not saying that i'll give you a priest i will give you a church no 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 i and you okay i will i will do all this to you and i'll make you dwell in my place okay i will give you uh, fruit i will see that no, no famine can touch you okay i felt i will give you grain i will multiply it everything god is for us okay so this relationship that we have is very personal with god but see what matthew 15 3 says okay so by the time jesus came what has happened he says you are just even breaking the commandment of god by following your tradition in mark 7 he says that my word see word is of god is very powerful okay we will see next uh, thursday where we are going to what we are going to learn okay so all this what we are doing now even up to today is unlearning what we have done okay so awareness is over unlearning today we are hopefully is the last class next we are going to learn what we have to learn so we have to wipe our slate clean that is what jesus is saying your own things you have done 
So it is very easy from the outside to appear like very nice. But Jesus says no. He says you have made the most powerful thing, word of God, which means Jesus also. Okay, ultimately they crucified the word. Okay, we have ultimately even crucified Jesus, thrown his word out because we want to follow something on the outside, we want to appear very good. So there are some things which we have to be very careful about if we don't want to feel condemned. Okay, you can continue in church. Oh, come, you know, do the things on the outside. But do you, do you really want a relationship? Do you want to be in that state where you and your daddy are always talking every morning, every afternoon, every evening? Like Adam, no, better than Adam. Because that's what Ezekiel says. Today, you have the spirit in you. He is talking to you directly. He said, you know, nobody need to teach you. That's what he said. You, nobody need to teach you. Everything I will do for you. Okay. So let's see what things we have to unlearn so that the word of God, what God has been speaking through us to the centuries, how to make it useful, how to make it powerful in your life. Sorry. ప్రవచన <laughs> ప్రారంభానికి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూసాం మనము మన పారంపర్య ఆచారాన్ని మనము అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి అక్కడ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చివరికి మనము మన యొక్క ఆచారాలను ఆచరించే విధానంలో వాక్యాన్ని మనము సిలువ వేసినట్టుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాక్యాన్ని సిలువ వేయడం అంటే ఏదో కాదు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని వేసామని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే పారంపర్య ఆచారాలు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే మనము నేర్చుకునే స్వభావంలో మనము లేము కాబట్టి ఈ విధంగా ఏసుక్రీస్తు ప్రభులను సిల్వ వేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మనము ఈ సమయమందు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా దేవుడితో మనము సహవాసం చేయాలంటే ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతాడు మధ్యాహ్నము సాయంకాల సమయంలో ఇలా ప్రతిరోజు ఏ విధంగా ఆదము దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడో ఆదము కంటే కూడా ఎక్కువగా దేవునితో సాహసం ఎలా కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనము నేర్చుకోబోతా ఉంటున్నాం అది సమయంలో రెండవ పేతురు మూడవ అధ్యము తొమ్మిదవ వచ్చిన చదవండి కొందరు ఆలస్యమును ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానం కూర్చున్న ఆలస్యము చేయవాడు కాదు గాని ఎవడను నశింపవలనని ఇచ్చింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలని కోరుచు మెడల దీర్ఘశాంత గల మీ ఎడల దీర్ఘశాంతము కలవాడి ఉన్నాడు ఇటాలీ పటాల ఇటాలీ పటాలం అనబడిన పటాలంలో దత్తాధిపతి అయిన కొర్నేలి అని అను భక్తి పరుడకుడు కైసర్యలో ఉండెను అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని అందు భయభక్తులు కలవాడి ఉండి ప్రజలకు బహు బహుధర్మము చేయచ్చు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు పగలు ఇంచుమించు మూడు గంటల వేళ దేవుని దూతి అతని ఎందుకు వచ్చి కొర్నేలి అని పిలుస్తా దర్శనం అందు తేటగా అతనికి కనబడెను అతడు దూత వైపు తేరి చూచి భయపడి ప్రభువా ఏమని అడిగెను అందుకు దూత నీ ప్రార్థనను నీ ధర్మ కార్యములను దేవుని సన్నిధిని జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి 
ఇప్పుడు నీవు ఎప్పుడు మనుషులను పంపి పేతురు అను మారు పేరు గల సీమోనను పిలిపించుము అతడు సముద్రపు ధరనున్న సీమోనను ఒక చర్మకారుని ఇంట దిగి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పాను అతనితో మాట్లాడిన దూత గురిన పిమ్మట అతడు తన ఇంటి వారిలో పని వారిలో ఇద్దరిని తన ఎద్దు ఎల్లప్పుడూ కనిపెట్టుకుని ఉండు వారిలో భక్తి పరులకు ఒక సైనికుని పిలిచి వారికి సంగతులన్నీ వివరించి వారిని ఎప్పుడు పంపాను సో నా హియర్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెర్ ఇస్ దిస్ టీచింగ్ ఇన్ ద చర్చ్ ఎవ్రీబడి ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ ఇఫ్ దే డోంట్ నో వాట్ దే గోయింగ్ టు హెల్ సో ఆల్ ఆఫ్ యు లీవ్ ఆల్ యువర్ వర్క్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రీచింగ్ యు నో టేకింగ్ కాంటెక్స్ట్ యు నో మాథ్యూ 28 యు నో ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ టేకింగ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ టెలింగ్ ఎవ్రీబడి లీవ్ యువర్ జాబ్స్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ గో ప్రీచింగ్ ఎవ్రీబడి ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ now from where that teaching is coming i do not know okay what peter says he says god wants everybody to come to repentance okay now somebody may not know god how god gets to him you know god is powerful you must remember that he doesn't need only you see let's read in acts 10 cornelius is there see cornelius is not in another part of the world boy he is very close to peter still the beauty of this is god didn't tell peter to go to him god sent an angel to cornelius see whom god wants to save whom god wants to you know reveal himself god will do god is all powerful everybody is going to hell i don't know this is come in like you know i'm not saying see uh, which i'm going to deal in the sec- now after this so this thing what has happened is everybody leaving their job becoming pastor now there is a kind of a i don't know what is happening in the church of god okay especially in protestant because catholics without priest nobody does anything for that you have to work for 10 years train for 10 years then only you can become which is i think is very good okay not that they learn lots of i'm not saying they learn about greek philosophy I asked one learning priest what you are learning he says greek philosophy now i don't know how greek philosophy is going to help him preach to the people i do not know but at least that okay so in the 10 years if he thinks he is in the wrong place he can go but with pastors and all what happens is i want to become pastor who told it to become pastor the some pastor told my daddy told somebody else told somebody gave prophecy somebody gave prophecy very dangerous did god tell you see today modern prophecy is god tells you something the prophet comes and confirms see this ezekiel chapter what is that me just again do it 36 25 to 30 take it and put it in your head now he is speaking to you directly you don't need prophet daddy pastor priest sister maria sister nobody you need to speak if he speaks to you sister maria sister brighty sister anybody confirms brother rajesh confirms brother alex confirms and it happens in my life how many times brother alex has confirmed don't ask yes but god has spoken to me first okay so see god is speaking to people so don't think that you have to go you are the savior you are not the savior you know what is happening you have groups of people who think they are the savior it happens in catholic in churches in shop i am the priest everybody should pastor first of all they say bow down to me we should respect everybody we cannot disrespect pastors anybody for that matter but if you think you are slightly above other people not happening okay so this is very important what we have done is we have said mission work or what god has told us is a vocation okay in catholic church they say it is a vocation only so what is happening people like me are sitting like this oh priest you do that is not our work no according to matthew 28 the last chapter you know what no? great commission we all have to do so a mission is not a vocation it's your lifestyle you have to be like a missionary wherever you are whether it's in your work whether i am called to preach brother alex is called to preach sister uh, swarna sister abraham uh, pastor i come to a call to uh, uh, set a church brother jasudian pastor jasudian is a pastor see those churches will be blessed 
the, the what to say, they will have a long reach because God wants them to do that. Tune your radio to what the Holy Spirit frequency. Otherwise, you're going to suffer. You are called to have a lifestyle of a missionary. Not like in Catholicism, we sit like this, okay, priest, you do. Here, everybody is running to do, which God is not telling. So this is totally wrong in the, in the church itself. It is not a few pre people becoming priests, other people sitting, no. Your lifestyle should be, is preaching God, wherever you are. Okay? So, um, you will have people coming to you. Okay? Who will come and ask you for help. Now, when I was working in LIC, one man came. See, he has come for a loan. Okay? And... Uh, Actually, he came to pay his installment, monthly installment. Those who have taken housing loan, you know, you have to pay monthly installment. So he came and you know what? He came and sat in front of me. And I, you know, since he comes every month, he says hello and goes. A very nice, fine gentleman. So I saw him very sad. So I said, what happened, sir? You look very sad. He said, madam, I feel like committing suicide. I said, what are you talking? He said, no, madam, how much I have done? But my son, no, he never listens to me. He is earning so well. He has bought a car. He has given his friend. My daughter, I am telling her, like, you know, now is the time to get married. She said, no, I want to do fashion designing. I want to... And you know what I said? You can't talk like that. And it disturbed me a lot. I said, no, sir, problems will be there in life. Let us, you know, let's face them and you will be all right. Don't worry. These things are just passing. See? I am just in an office. God has sent somebody to me. But in my spirit, I knew that, you know, my job there was not only to take his money, give him a receipt or, you know, tell him, how are you? But when he spoke, I spoke life into his, this one. And after he left, I was very disturbed. I said, God, don't, he's a good man. Please help him. That is what I said to the Lord. After about three, four months, I was thinking, you know, my God, this man, because he was in Bangalore, my office was in Bangalore. So I was thinking, I hope he has not, you know, committed suicide. That is what I was thinking. No, after four months, he came. I said, ah, now you're looking happy. So what happened? He said, no, madam, I changed my house. There was something problem with my house. When I changed my house, suddenly my son became okay. My daughter also is fine now. My son has gone to the US. He's, you know, being a very good child. See, if he say, oh, we'll go to church and we'll preach. Or if I say only morning, I'll come here and, you know, I'll do that. No. Your mission is wherever you are. You don't have to become pastor unless God tells you. Tomorrow he may tell you, like he has told me two years ago to come here and preach. Before that, I was doing my own work. Still, I'm continuing my own work. I'm not stopped. I said, God, you take, you know, for us, we think that God will send us to Africa. God will, no. Your mission is wherever you are. Keep your ears open when the Holy Spirit sends people to you. People are troubled. I want to tell you a case. This person was my neighbor for 10 years. Then he left this place and went where, you know, uh, as mine is fifth floor. So sometimes lift gets spoiled and his wife was not feeling that. So he changed his house. One week ago, such a fine gentleman, such a good gentleman. His wife was sick for more than 10 years. You know what he has done? He has actually killed his wife and killed himself. When we read it in the paper, my heart broke. Because I know him such a good man. What has happened? See, he was not a Christian. There is no church to support. So if you, I'm not telling you church is not good. Please remember that. Church is very important for you. You have to be attached to a church where people can come and speak to you. This gentleman who was like a man of God couldn't bear the suffering of his wife, actually killed his wife and hung himself. For me, I didn't get once, one full night I didn't sleep because I can't believe this is the man. But you know, this is what happens when we want to run somewhere. We want to be missionary. We want to be pastor. We want to be priest. No. You are a priest. 
a royal priesthood wherever you are keep your ears open and keep god sends people to you be sensitive to the holy spirit that's what ezekiel says here you are a priest okay so you don't have to leave everything and run somewhere please remember that you have pastors who don't have money no health their children are begging don't do that wherever you are working some job god may tell you to leave later Andrew Womack, same thing. Up to age forty-two or something, he was working. Then see the ministry today. Thirty, thirty-five years, such a big ministry, millions of dollars. But when God tells you, Mary Manu sir. Just now, today, Peter Ras, now twenty five, come more of a thing. Run down Peter, more of a thing. తొమ్మిది వచనంలో మనం ఆలోచి ఆలోచించినట్లయితే ఇక్కడ పేతురు గారు తెలియజేసిన విషయం ఏంటంటే అందరూ కూడా రక్షణలోకి రావాలని ప్రభువుని గుడి పెరగాలని నమ్ముకోవాలని అన్ని ప్రజలు అందరూ కూడా ప్రభు సన్నిధానంలోకి రావాలని ఆయన కోరుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యంలో పదవ అధ్యాయంలో మొదటి నుండి ఆరు వచనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే కొర్నేలి జీవితాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే పేతురు గారికి కొర్నేలి తెలియదు అంటే తెలుసు చాలా సన్నిహితమైనటువంటి వ్యక్తి అయి ఉంటున్నాడు పేతురు గారికి అయినప్పటినీ కూడా కొర్నేలి నశించిపోతున్నాడు కదా కొర్నేలి తన జీవితము తన పరిస్థితి ఏంటి అని ఎప్పుడు పేతురు గారు ఆలోచించలేదు కానీ తగిన సమయంలో దేవుడికి తెలుసు ఎవరికి ఏ వాక్కు వెల్లడి చేయాలా ఎవరితో ఏ సమయంలో మాట్లాడాలనే విషయము దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి దేవత దేవుడు తగిన సమయంలో అక్కడ పేతుర్ని పంపించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా మనము నేను ఇంకా దర్శనం కలిగిందని లేకపోతే నాకు ఎవరో ప్రవచనాలు ఇచ్చారని ప్రవక్తలు నాతో మాట్లాడారని దైవ సేవకులను పాస్టర్ అవ్వాలని ఇలా తెలియజేసిన వెంటనే మనకు కలిగిన జాబ్స్ని మనం ఏదైతే ఉద్యోగం చేస్తున్నామో వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి వెంటనే సేవకు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటా ఉంటారు కానీ ఇలాంటి బోధ సంఘంలో నుండి వస్తుందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అవును వాస్తవానికి ఏ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుంటారంటే మా తెలుసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయాన్ని ఆధారం చేసుకొని అందరు కూడా వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి అని చెప్పేసి ఆ యొక్క వచనాన్ని వేరే కోణంలో తీసుకొని అందరూ వారి యొక్క ఉద్యోగాలు విడిచిపెట్టి వారు కలిగిన సమస్యని విడిచిపెట్టి ఇంకొక స్థలం నుండి ఇంకో స్థలానికి వెళ్ళి ప్రకటించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నారు వారికి ఉన్న ఉద్యోగాలు కావచ్చు అవన్నీ విడిచి పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ ప్రవచనాలు నేను కలిగి ఉన్నానని లేకపోతే దేవుడు నాతో ఈ వ్యక్తుల ద్వారా మాట్లాడారని ఇలాంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ కాదండి దేవుడు మనతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతాడు మాట్లాడిన మాటల్ని ఒక ప్రవక్త ద్వారా కావచ్చు దైవ సేవకుల ద్వారా ఆయన కన్ఫర్మ్ చేస్తారు కాబట్టి మనము దేవుడి ద్వారా మనం మొట్టమొదటిగా వాక్యాన్ని పొందుకునే వారిగా మనము ఉండాలి కాబట్టి చూడండి ఈ రోజుల్లో వాస్తవానికి ఈ యొక్క బోధలన్నీ ఎక్కడి నుండి ప్రారంభించబడి అంటే ప్రొటెస్ట్ అని ఇలాంటి వాటి ద్వారా ప్రారంభించబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ క్యాథలిక్ ఇలాంటి సంఘాల్లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక దైవ సేవకుడు ప్రత్యేకించబడాలి ఒక యాజక ధర్మాన్ని జరిగించాలంటే ఒక పాస్టర్కి అపాయింట్మెంట్ చేయాలంటే తను ఖచ్చితంగా పది సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి దైవ సేవకుని దగ్గర పనిచేసేవాడు ఉండ ఉండాలండి ఆ పది సంవత్సరాల్లో తను సరిగ్గా దేవుని పని చేయగలిగినట్లయితే తనను పాస్టర్గా అక్కడ అభిషేకించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ తను సైదన తప్పిదములు చేసి తొలగించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి చూడండి ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే అందరు నశించిపోతున్నారు నరకానికి వెళ్ళిపోతుంటున్నారు కాబట్టి నేను దైవ సేవకుడు అయితే నేను ఒక యాజకుడిని అవుతానని మీరు అందరు నా మాట పిలువబడాలని ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా మంది జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మనము లోక రక్షకులము కాదు కానీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారే లోక రక్షకుడు అని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆయన తగిన కాలంలో పని జరిగిస్తారు మనము చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఏ స్థలంలో అయితే మనం ఉంటున్నామో ఆ స్థలంలో మనము చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మన జీవన శైలిని బట్టి మనము దేవుడికి మహిమ తెచ్చేవారు ఉండాలి చూడండి మనం వాక్యంలో చూసినట్లయితే మనల్ని అందరి దేవుడు రాజులైన యాజక సమూహంగా దేవుడు చేసి ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజులో చూడండి మనం చూస్తే ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటారో మనం ఒక అకేషన్స్ లాగా లేకపోతే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దినం వాళ్ళు ఎవరు బోధిస్తూ ఉంటే మనం ఆలకించేవారుగా కేవలం సంఘం ఈ విధంగా కూడా పరిమితమైనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ మనం చేయాల్సిన పని ఇది కాదు కానీ 
ప్రత్యేకంగా నిలబడి చూడడం ఇలాంటి పనులు మనం చేయడం కాదు కానీ మనం ఎక్కడ ఉన్నవాడు ఒక మిషనరీ లాగా అంటే ప్రత్యేకించబడినటువంటి వారు మాత్రమే ఇలాంటి పని చేయాలి చూడండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే స్వర్ణక్క కావచ్చు లేకపోతే అబ్రహాం పాస్టర్ ఇలాంటి వీళ్ళు వీళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా కావచ్చు దైవ సేవకులు తగిన కాలంలో దేవుడు వారిని ప్రత్యేకించుకొని వారిని ప్రత్యేక పరుచుకొని సేవకు మాత్రమే వారిని పిలుచుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి మనం వెంటనే మన ఉద్యోగాలు విడిచిపెట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోయి కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేని పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోయి సేవ చేయమని దేవుడు ఎప్పుడు కోరుకోడు కాబట్టి మన జీవితం ద్వారా మనము ఎక్కడైతే మనం ఉంటున్నామో అక్కడ మనము దేవునికి మహిమ తెచ్చేవారిగా మనం ఉండాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి మేడం గారు ఎల్ఐసిలో పనిచేసిన సమయంలో తను వాస్తవానికి మొట్టమొదటిగా దేవుడు తెలియజేసిన విషయాలు ఉద్యోగం చేయమని చెప్పాడు ఉద్యోగం చేసిన సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు తన యొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇల్లును కొనుక్కొని ఆ ఇల్లు యొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టడానికి ఆఫీస్కి వచ్చిన సందర్భంలో చాలా రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఆయన థర్డ్గా దుఃఖముఖంతో కనబడ్డప్పుడు మేడం గారు మేడం అడిగారంట తనని ఎందుకు మీరు ఇంత బాధగా దుఃఖంగా ఉన్నారంటే లేదు మేడం నేను సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడంట ఎందుకు అనేసి మేడం వారిని పరామర్శించినప్పుడు తను తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటంటే నా కుమారుడు డబ్బులు సంపాదిస్తూ నా మాట వినట్లేదు తను ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటున్నాడు నా కుమార్తె అయితే వివాహం చేద్దామని నేను ఆలోచన కలిగి ఉన్నాను కానీ తను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఇలా చేస్తానని తెలియజేస్తూ ఉంది నా మాటకు ఎవరు లోబడట్లేదని ఈ విధంగా తెలియజేసిన వెంటనే మేడం వారికి తెలియజేసిన మాటలు కొన్ని ఆదుల కలిగించే మాటలు లేదు వారు తగిన సమస్యలు అందరికీ ఉంటాయి మీరు వాటి అన్నిటి విషయం ఆలోచించి సూసైడ్ చేసుకోవాలని ఇలాంటి మనస్సు మీరు కలిగి ఉండదు కానీ ఓపికతో మీరు వారిని నచ్చ చెప్పండి అని ఇలా మాట్లాడిన వెంటనే తను చేసిన వెంటనే కొన్ని నెలలు గడిచిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఆఫీస్కి రాలేదంట అండి ఎందుకంటే మేడం వారి యొక్క ఇల్లు మ్యాంగ్లూరులో ఉంది ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క ఇల్లు అయితే బ్యాంగ్లూరులో ఉందని తెలియజేశారు చూడండి సమస్యను బట్టి నాలుగైదు నెలల తర్వాత మరలా వ్యక్తి వచ్చాడంట చాలా సంతోషంగా ముఖంలో ఏదో చిరునవ్వుతో వచ్చిన వెంటనే మేడం అడిగి అడిగారంట తనని మీరు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారు ఏంటి అని అడిగిన వెంటనే లేదు లేదు మా గృహంలో కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉండే అండి అందుని బట్టి గృహాన్ని మేము మార్చాము ఇంకొక షిఫ్ట్ చేసాము వేరే ఇంటికి కాబట్టి మా జీవనశైలి చాలా చక్కగా కొనసాగుతూ ఉంది మా యొక్క కుమారుడు అమెరికా వెళ్ళిపోవడం నా కుమార్తె నేను చెప్పిన మాట ఆలకించింది ఇప్పుడు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పేసి చెప్పిన వెంటనే మేడం చాలా సంతోషించడం జరిగింది చూడండి ఈ విషయాన్ని మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆ సమయంలో దేవుని అవసరత ఆ వ్యక్తికి మేడం గారు కౌన్సిలింగ్ చేయడం మేడం మాట్లాడడం అక్కడ ప్రాముఖ్యమై ఉంటుంది కాబట్టి దేవుడు అక్కడ తనని అపాయింట్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దేవుడు వెంటనే మీరు ఈ సమయంలో నేను అమెరికాను పంపిస్తాను అక్కడ పంపిస్తాను ఇక్కడ పంపిస్తాను తెలియజేయడండి మనం ఉన్న చోటనే దేవుడు వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కానీ మనుషులు ఏం చేస్తారంటే మనల్ని సమస్యలో పెట్టాలని లేదు నేను దేవుడు పిలిచాడు దేవుడు నిన్ను అక్కడ పంపిస్తున్నాడు ఇక్కడ పంపిస్తున్నాడు ఇలాంటి మాటలు తెలియజేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈరోజులో మనం చూసే చాలామంది దైవ సేవకులు ఇలాంటి మాటలు విని విధానాన్ని బట్టి సంపూర్ణంగా వారికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అన్నింటిని బట్టి అక్కడ ఉద్యోగాన్ని అన్నీ కోల్పోయి దైవ సేవకులు వారి యొక్క కుటుంబ పాస్టర్స్ వారి యొక్క కుటుంబం వారి పిల్లలు తినడానికి తినలేని పరిస్థితిని వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం వారిని వారు పోషించుకోలేని పరిస్థితిని మనము చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి తగిన కాలంలో దేవుడు పరిస్థితుల నుండి బయటకు తీసుకొస్తాడండి చూడండి ఇంకొక ఉదాహరణ నేను మీకు తెలియజేస్తానని మేడం గారు చెప్పారు మేడం వారి యొక్క ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక పొరుగు వారు అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి చాలా మంచి వ్యక్తి అంట వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి తన యొక్క భార్య తన యొక్క భార్య పది సంవత్సరాలుగా అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడతా ఉందండి సో సమస్యను బట్టి సంఘంకి తెలియజేసినా కూడా అంతగా వారిని పట్టించుకోలేని పరిస్థితిని బట్టి అక్కడ చూస్తే తన యొక్క భార్య మరణించడం ఆ యొక్క వ్యక్తి మరణించడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని అన్నీ కూడా మేడం గారు న్యూస్ పేపర్లో చదివిన వెంటనే ఒకటి నుండి మూడు రోజుల వరకు నిద్ర పట్టలేదంట ఇలా జరిగిందండి పరిస్థితి ఇలా మారిందండి సంఘం ఈ రోజులో మనం చూస్తే ఎవరు కూడా ఎవరితో మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఎవరు కూడా కమ్ సంఘం ఆదరించలేని పరిస్థితి ఇవన్నిటికీ కారణం సంఘం అని మనం ఆలోచించవచ్చు అలా నేను సంఘాన్ని తప్పు పట్టట్లేదు కానీ మనము గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనము ఉన్న స్థితిలో ఉండి మనము చూసే వారిగా ఒక ఏదో విందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనము ఆ చూసినటువంటి వారిగా మనం ఉండదు కానీ ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి మనం పరిశీలించి ఆలోచించే వారిగా మనం ఉండాలి కాబట్టి చూడండి వాక్యం తెలియజేసిన రీతికి మనం అందరం కూడా రాజులము యాజకులు మనం తెలియజేస్తుంది మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి యాజకులు అవ్వాల్సిన పని లేదు ఏదో స్థలంలోకి వెళ్ళి మనము మన దేవుడు 
పంపించినటువంటి స్థలానికి వెళ్లాల్సిన పని లేదు కానీ ఉన్న స్థలంలోని దేవుడు మొట్టమొదటిగా వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు తదుపరిగా మనం చూస్తే ఆ స్థితి నుండి దేవుడు ఆ మారుస్తారు ఇప్పుడు మరే మరే మనం చూస్తే ఇప్పుడు వాస్తవానికి ప్రసం మనకు ప్రతిరోజు కూడా వాక్యాన్ని తెలియజేస్తుంది అదే రీతిగా తను అక్కడ ఉద్యోగం కూడా చేసుకుంటుంది అంటే స్థితిలో దేవుడు మొట్టమొదటి ఉద్యోగం చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూస్తే దేవుని పరిచయంలో కూడా వాడబడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క దేవ్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దేవుడు ఆ విధంగా వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు చూడండి ఆండ్రూ ఉమ్మకు వారి జీవితాన్ని కూడా మనం ఆలోచించినట్లయితే తన జీవితంలో కూడా నలభై రెండు సంవత్సరాల వరకు ఆయన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ పరిచయ చేశాడు కాబట్టి ఈ రోజు మనం చూస్తే ఎన్నో లక్షలు మిలియన్స్ డబ్బును ఆయన పొందుకోగలుగుతున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు తనని ఒక స్థితిలో పెట్టి ఉంటున్నాడు కాబట్టి దేవుడు పిలిచిన వెంటనే సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం ఇలా కాదు దేవుడు వాడుకునే విధానం మొట్టమొదటిగా మనం ఉన్నటువంటి స్థితిలో మన జీవన శైలి ద్వారా దేవుడు వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు మనం ఉన్న చోటనే మనకు ఉంటున్నటువంటి ఇరుపరు వారిని వారి వారిని వారి జీవితాల్లో దేవుడు కార్యాలు చేస్తూ మనల్ని వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తాడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి Let's read Luke 15, 17 to 24. 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 Luke 15, ఇక మీదట నీ కుమారుడని అనిపించుకొనటకు యోగ్యుడను కాను నన్ను నీ కూలివాణిలో ఒకనిగా పెట్టుకొనటకు పెట్టుకొనమని అతనితో చెప్పుననుకొని లేచి తండ్రి ఎద్దుకు వెళ్ళను వాడింకా దూరంగా ఉన్నప్పుడు వాడింకా దూరంగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికర పడి పరిగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొనను అప్పుడు ఆ కుమారుడు తండ్రితో తండ్రి నేను పరలోకంలోకు విరోధం గాను నీ ఎదుటను పాపము చేసితిని ఇక మీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనటకు యోగ్యుడను కాను నేను So here we all know this uh, uh, chapter, it is known as lost chapter. Okay, now what I want here to tell you is Jesus is showing the heart of his father. The church has made this chapter as a chapter for repentance of the first son. No. Okay, repentance, but actually it is not. If you read 17, why I started from 17? How many of my father's servants have more food to eat? See, he didn't love his father. He was hungry. Again, you know, God is telling us, even if you come to me, it is not in love. You are coming because you are hungry. You want something. Yeah, it's, you know what? Even there, God is not angry with you. Even if you go and tell him, you know, go on every Sunday, give me food, Lord, give me my children's this. There are some people who come for meetings only to ask for prayer. Never to listen to the preacher. They come in the end where the preacher will pray for the sick. They will pray for your petitions. Oh my God. So much so sometimes you get angry but you say no God is also see. It is showing the father's heart. So what I want to tell you here. This theory that angry God. Previously God was angry. After Jesus died God became alright. Jesus didn't come to save the father. Jesus came to save you and me. In our head Whatever God did, it was punishment. Even, you know, if God has given the law of Genesis, sowing what you reap. Okay, some people, you know, they take it very nicely and say karma. Remember the theory of karma is after you die, the next janma you will pay. So don't put it in other religion. It is not karma. Sowing and reaping. What you are doing here, you will get it here only. But see the father. Though the son came back again only to get to eat, which many of us do. We never go to see the heart of the Father, which is very sad because this is again what the church teaches us. Come, put your petitions, we'll pay for, pray for you. Whether it is Catholic church or it is Protestant. In, this is coming from America. Protestant church, it is coming from America. You send us $50, we will pray for your help. We will pray for this. I was listening to the great preacher, Derek Prince. He's saying this is witchcraft in the church. You know, I was like laughing. I said, see this great man of God. Up to the age 85 or something, he was preaching. New Hebrew, new Greek. So you can imagine he could read Old Testament, he could read New Testament. Nobody need to teach him. But look at the beauty. 
till the father cut the fattened calf i'm telling you there is no angry god god didn't jesus didn't come to save the father that is the reason you shouldn't feel condemned god was never angry with you in the old testament he killed animals for you he put your sins on the animals and killed them but you were unharmed today you are still unharmed it he is not angry with you if you don't read your bible one sister was telling me i told god today god very sorry i can't read your bible you know uh, even if i read uh, there is of no use you don't have to tell him that what he doesn't know he knows your heart if you don't read the bible today what will happen for him anything will happen will he be angry no but you will lose something but you may be busy you may not read don't feel guilty god is not condemning you now look at again this you might have read this before when the younger son came back again he cut an animal he didn't kill the elder son that is what the so called calvinism is teaching that jesus was killed by the father to satisfy his own anger what kind of theory is that that is people abuse that is child abuse you are killing killing your elder son to save the second one what kind of nonsense is that throw that theory out if somebody is preaching that to you jesus died of his own free will and believe me it is we who killed him human race who killed him but god said i am not going to stop you see jesus said i you know he told peter why did you cut that malchus's ear you know one soldier came to arrest jesus in the garden of uh, gethsemane i mean you know uh, peter cut his ear jesus fixed it back there only one miracle and he told peter he said what's wrong with you i have come to give my life on my own you think if i tell daddy he won't say see if i tell daddy will he not send 12 angels means god the father didn't kill jesus jesus said okay you all are doing this to me you know you see what i'll do to you the same thing what happened in this chapter you want to take your you know your thinking that, that your pleasure is outside my heart outside my house okay go and see god always respects your free will this is one of the most beautiful chapter which again church has twisted okay church if anything you know the bad church if anything the church does is twisting scripture oh the repentant man he wasn't repentant he just wanted to eat he came back and believe me this is the funny part he came back and daddy knew he came back because he wanted biryani god daddy made biryani only and gave you see your father's heart if you read this chapter with the love of god you can never ever feel condemned god is not angry with you was <laughs> somebody has put love yes god can never be angry with you you tell me you know i have i had only two children right one son and one daughter now i have six children one son in law one daughter in law and two grandchildren oh my god you think they are you know that they are never they are perfect they love me no but you know what i cannot forget what daddy did to me every time i fail he says no get up baby i'll pick you up you know and i feel blessed it is not that every time i say no god if you can forgive me how can i not forgive them and believe me they are very good i always thank god for them they have been so good to me so what i'm telling you is there is no angry god it was all in your head take and pinch your ears no there is no angry god manam ippudu chusinatlayite lucas varga 15 vadyam 15 nundi 24 vachanam lo manam chusinatlayite ikkada sangam bodhinche vishayalu gurinchi manam aalochinchochu chudandi ikkada vastavaniki ikkada ee adhyayam den gurinchi bodhisu ante kolpoyina dani gurinchi manam dhyaninchochandi చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రాముఖ్యంగా ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ యొక్క మాటలు రాయడానికి గల కారణం ఏంటి రాయించడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తండ్రి యొక్క హృదయాన్ని చూయించడానికి ఆ ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని రాయించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ పదిహేడో వచనం నుండి నేను ప్రారంభించడం జరిగింది చదవడానికి అంటే కానీ మనం ఎలా అంటే సంఘంలో ఎలా బోధిస్తూ ఉంటున్నారంటే పశ్చాత్తాపం గురించి బోధిస్తూ ఉంటారండి లేదు లేదు ఇది పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించినటువంటి అధ్యయం కాదు వాస్తవానికి అదైనప్పటినీ కూడా ప్రాముఖ్యంగా రాయడానికి గల కారణం ఏంటంటే 
దేవుడు అంటే తండ్రి తన కుమారుని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని తెలియజేయడానికి ఒక నిదర్శనంగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ చాలామంది ఎలా చూస్తూ ఉంటారంటే మనము చాలామంది మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆ దేవుడు పాత నిబంధనలో కోపగించుకున్న దేవుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని బట్టి కొత్త నిబంధన ఆయన మంచిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కోపగించట్లేదు ప్రేమాస్వరూపిగా మారారు అని ఇలాంటి తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు లేదు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఒకే రీతిగా ఉంటాడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి చాలామంది కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు కర్మ అంటే ఏంటి వచ్చే జనరేషన్లో వచ్చే తరాల్లో అది నెరవేర్చబడుతుంది అని తెలియజేస్తున్నారు కర్మ అనేది ఇది మనము మన యొక్క మనసులో మన తలలో నుండి వచ్చినటువంటి విషయాలు కానీ దేవుడు పెట్టినటువంటి విషయాలు కాదని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి చాలా మటుకు మనం చూస్తే ఇలాంటివి కర్మ సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయంటే సంఘంలో నుండే మనం ప్రారంభించబడ్డట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రొటెస్టెంట్ కావచ్చు ఇలాంటి సంఘాలు మనం చూస్తే అమెరికాలో మనం ఇవన్నీ సంఘాలు ప్రారంభించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇవన్నీ ప్రారంభించబడ్డప్పటిని కూడా వాళ్ళు ఎలా చెప్తారంటే రండి మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాం మీ ప్రార్థన విన్నపాలు ఏమంటే మాకు తెలియజేయండి పిటిషన్స్ పెడతామని ఇలా తెలియజేస్తే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దైవ సేవకుల్లో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం వెంటనే ప్రార్థన అవసరం తలుకోరిన వెంటనే ఎన్ని డబ్బులు మీరు ఒకవేళ కేటాయించినట్లయితే ఇంత డబ్బు మీరు కట్టినట్లయితే మీ ప్రార్థన అవసరతలను బట్టి మేము ప్రార్థిస్తాము అని ఇలా చెప్తా ఉంటారు ఎందుకంటే దేవుడు నాకు ప్రత్యేకించుకున్నాడు నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభవాలు ఇలాంటి యాజకుల్ని మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ రోజులో కానీ శుభవార్త ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవాది దేవుడు ఆయన కోపగించుకున్న దేవుడు కాదు కానీ చూడండి మనం పాత నిబంధనలు ప్రాముఖ్యంగా చూస్తే ఆయన ఎప్పుడు కూడా హాని చేసే దేవుడు కాదని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన మనకు ఎప్పుడు కూడా హాని చేయలేదు కానీ మన పైన మనం చేసిన తప్పిదం మనం చేసిన పాపాన్ని బట్టి జంతువులని బలిచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు కూడా హాని కలిగించలేదని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కానీ మనం చూస్తున్నట్లయితే ఒక సహోదరు నా దగ్గరకు వచ్చిందండి తను ఏమని తెలియజేసిందంటే నేను బైబుల్ చదవట్లేదు అక్క కాబట్టి నాకు ఏదో గిల్టీగా ఉంది నేను ఏం చేయాలని ఈ విధంగా మనసు ఏదో చిన్న పుచ్చుకొని మాట్లాడిన సందర్భాన్ని నేను చూశాను చూడండి నేను తెలియజేస్తాను నువ్వు బైబుల్ చదివిన చదవకపోయినా దేవుడు నిన్ను శిక్షించే దేవుడు కాదు నువ్వు చదవకపోయినా ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాకపోతే నీవు బైబుల్ చదవకపోవడం దాన్ని బట్టి కోల్పోతున్నావు అంతేకాని దేవుడు నేను శిక్షించడు అని నేను తెలియజేస్తాను కాబట్టి మనము ప్రాముఖ్యంగా ఈ అధ్యయనం ద్వారా ఈ లూక సోర్త ఈ అధ్యయనం ద్వారా పదిహేనవ అధ్యయనం ద్వారా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు అక్కడ మనం చూస్తే తన యొక్క అక్కడ మనము పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించిన విషయాలు కాదు కానీ ప్రాముఖ్యంగా తండ్రి యొక్క హృదయం ఎలా ఉందనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి అక్కడ తండ్రి హృదయాన్ని మనం చూసినట్లే చూసినట్లయితే తప్పు చిన్న కుమారుడు తప్పు చేసిన విధానాన్ని బట్టి పెద్ద కుమారుని బలి ఇవ్వలేదు కానీ అక్కడ ఎవరిని బలిచ్చాడంటే చిన్న కుమారుడు రాగానే ఒక క్రొవ్విన దూడను బలి ఇచ్చాడు కానీ తన పెద్ద కుమారుని బలి ఇవ్వలేదు కానీ చాలామంది దైవ సేవకులు ఏ విధంగా బోధిస్తూ ఉంటున్నారంటే తండ్రి తన కుమారుడిని బలి ఇచ్చాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని బలి ఇచ్చినట్టుగా చెప్తా ఉంటున్నారు అది తండ్రి హృదయం కాదండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన కుమారుని బలి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకు ఎందుకంటే మనం ఆలోచించినట్లయితే మనము వయసు ప్రభుని అక్కడ సిల్వకు వేసినట్టుగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కానీ తండ్రి తనంతటి తాను వేయలేదు కానీ కుమారుని ఎప్పుడు కూడా శిక్షించే హృదయం తండ్రికి ఎప్పుడు కూడా కలిగి ఉండడాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకవేళ అలా చేసినట్లయితే అది తండ్రి హృదయం కానీ కాదు ఇప్పుడు చూడండి మనం చూసి యేసుక్రీస్తు ప్రభులను గెత్తి గెత్సమని తోటలో అక్కడ తనని పట్టుకెళ్ళడానికి వచ్చిన సైన్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మల్క అనే వ్యక్తి వచ్చిన వెంటనే అక్కడ పేతురు గారు అక్కడ తన యొక్క చెవులు నడిపిన వెంటనే యేసు ప్రభు అక్కడ అద్భుత కార్యాన్ని చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఒకవేళ ఆ సందర్భంలో తను విడిపించుకోవాలనుకుంటే నా కొరకు నా తండ్రి పన్నెండు దేవదూతలను పంపిస్తాడు ఈ సమయం నుండి రక్షించడానికి అని చెప్పాడు అంటే తండ్రి ఎప్పుడు కూడా కుమారుని శిక్షలోకి పంపించే విధంగా ఉండడు శిక్షించే వ్యక్తిగా ఉండడు చూడండి కాబట్టి దేవుడు అక్కడ మనం యేసు ప్రభుని మనమే బలిగా బలి చేసినట్టుగా లేకపోతే సిల్వ వేసినట్టుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనల్ని బట్టి చూడండి ఇంకా అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే వేడ గారికి ఇద్దరు కుమారులు ఇద్దరు పిల్లలు తను కలిగి ఉంది కానీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఆరు మంది తను కలిగి ఉంది తన యొక్క మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు తను కలిగి ఉంది మరి ఏమైనా తప్పు చేసిన వెంటనే నేను వారిని శిక్షించాను కానీ క్షమించి క్షమించేస్తాను ఎందుకంటే నేను జ్ఞాపకం మేడం గారు జ్ఞాపకం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే దేవుడు నన్ను క్షమించాడు కాబట్టి నేను కూడా నా పిల్లల్ని క్షమిస్తాను కాబట్టి ఎప్పుడ
కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తాను కాబట్టి ఆ విధంగా మనం తండ్రి గురుదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి శిక్షించే వారిని మనం ఎప్పుడు ఉండకూడదండి కాని సంఘం ఏమైనా బోధిస్తుందంటే శిక్ష పెద్ద కుమారు తప్పి చిన్న కుమారు తప్పిపోయాడు ఇలా తప్పిపోయే గురించి పశ్చాత్తాపం గురించి సంఘం వెంటనే మనం తప్పిదం చేసిన వెంటనే పశ్చాత్తాప పడండి దేవుని సన్నిధానికి రండి అని కన్నీరు విడవండి అని ఇలాంటి బోధలు చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వాస్తవానికి ఈ అధ్యయనం ఈ వచనాలు ఈ విధంగా మనము ఆలోచించవద్దు దేవుడు మనకి బోధించాలని ఆశపడుతున్న విషయాలు ఏంటంటే తండ్రి హృదయాన్ని ప్రత్యక్షపరచాలని ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు మరి మొదటి తెస్తలోనీలు నాలుగో అధ్యాయము పదమూడు నుండి పద్దెనిమిది వచనాలు చదువుతాం సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుడి దిక్క దుఃఖపడకుండ నిమిత్తము నిద్రించిన వారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండ నాకు ఇష్టము లేదు ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనము నమ్మిన ఎడలా అదే ప్రకారము ఏసు నందు నిద్రించిన వారిలో దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్ చెప్పునదేమనగా ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరుము చేరము ఆర్పాటముతోను ప్రధాన దుఃఖ శబ్దముతోను దేవుని బూరతోను పరలోకము నుండి ప్రభు దిగువచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొంటకు ఆకాశ మండలంనకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదుము కాక మనం సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించు కొనుడి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి వాద్యం ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఏడు వచనాలు సర్వాధికారి అయిన దేవుడకు ప్రభువును గొర్రెపిల్లయు దానికి దేవాలయమై ఉన్నారు ఆ పట్టణంలో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను దానికి అక్కరలేదు దేవుని మహిమయ్యే దానిలో ప్రకాశించుచున్నది గొర్రెపిల్లయే దానికి దీపము జనములు దాని వెరుగునందు సంతరింతురు భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసుకొని వత్తురు అక్కడ రాత్రి లేనందున రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటి వేళ ఏ మాత్రమును వేయబడవు జనములు తన మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసుకొని వచ్చేదరు గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశించరు కానీ నిషిద్ధమైన దేదైనను అసహ్యమైన అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దానిని జరిగించి వాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు సో దిస్ ఇస్ వన్ సో కాల్డ్ రాంగ్ టీచింగ్ సాడ్లీ ఇన్ ద ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ర్యాప్చర్ ఓకే వీ లాల్ గో సమ్వేర్ ఓకే విచ్ యాక్చువల్లీ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద బైబుల్ ఓకే they take this thessalonians and they say it is like that but if you read thessalonians what it is given there it is not saying we are going to heaven it says jesus is coming down see jesus is coming down we are meeting in halfway okay if you read revelations 21 okay now what people do especially those who are writing books in america and making money uh, what they say is that there will be new earth new heaven okay old one is gone and then see in revelations what there is no temple in it now if you see today is there a jewish temple there is no temple god destroyed it in ad 70 now to make this revelation revelation true these people what they say another temple is going to be built and that is going to be destroyed all stories no god accepted only what we have done we have sacrificed his son which is the bethlehemishless lamb god jesus god the father has taken that now no more sacrifices so if people say another temple will be built and sacrifices will start again that is totally wrong if that was to be continued god would have not allowed that temple to be destroyed but earlier also it was not totally destroyed it was destroyed partially but again till jesus time also it was there in ad 70 even every jesus has said that in matthew every brick will be thrown why because they wanted to melt the gold that was put inside the temple so no more are you going to have animal sacrifices once for all if you all are you all have learned hebrews once for all so this rapture is has actually destroyed 
the Protestant church, but thank God. There are pastors who say that is no more the truth. Revelation, when you start reading, you read the first 10 verses. This is a book about Jesus Christ, not about the future. This is a book about Jesus Christ. What has happened? What is happening and what is going to happen? And what is going to happen is also given there. This was written, this book was written before AD 70. Before the temple was destroyed. So this, you know, we are going somewhere. So let's wait and let's clap hands. No, there is no temple. Yes, the city does not. See, the lamb is the light. If you take Jesus as a light, your life today is heaven. Nobody can enter. Only whose names are written in the lamb's book of life. Your name is written. When we believe, our name is written. Your heaven is starting here only. Is Jesus coming again? Absolutely he's coming. When he comes, we'll go. He'll also come. He's already in us. There'll be a new earth. Because we have totally made this earth horrible. Yeah. We have made this earth, you know, the, we, have, we are destroying this earth. No, but God is going to make an earth where we don't need to live in buildings. Even today, actually, he is living in our hearts. We don't have to go to heaven for pearly gates, mansions, you know. I am going to make mansions for you. No, God is going to build your heart. He is living here. You are the mansion of God. You don't need anything. So this rapture theory has totally, you know, made us inactive. No. That's why I am preaching every time. Rapture is wrong. He's already in your heart. You are the mansion. You have to conquer the seven mountains of the earth. Be excellent in what you do. See, today you can imagine. If God was ruling in every country, that's what it said. And nations who are saved shall walk in its light. And the kings of the earth will bring their glory and honor it. See, this is funny. Kings are still there. Means there are going to be rulers. I tell you, America once upon a time was a nation of God. Even today we follow it. Thank God. Now all this nonsense which was there in the past 10-15 years is totally destroyed. There is a law known as Road and uh, Row and Wait, which actually said abortion is legal. After 50 years, you know, people of God were praying. Andrew Womack Ministries were pay, praying. We don't want abortion to be made, made legal. After Donald Trump came, he said, we are going to throw that out. It is taken out. Today they are praying. And you know what devil did with the opposition party? They said, we will have some states where, you know, uh, where they are ruling. We will make their abortion. Now they are going to have a rule where you can't go to another state and get abortion. See, how is it happening? It is because kings are bringing their glory and honor to God. We can pray that in India. Don't clap hands and wait for rapture. It is, it is stupid. You are wasting your life. Be on a mission. You are on a mission always, every day, 24-7. Pray that we want Lamb of God here in India. See, with God, nothing is impossible. Nothing is impossible. You know, recently what has happened? Some great rich man <laughs> thought he can, you know, destroy India. My beautiful company, LIC. Today in the world, they are saying he's a cook. His share value has fallen, everything. I said, God, with you. you know why? I am praying for LIC every day. I am praying for banks every day. Can you imagine? Because I know as long as LIC and banks are there, you and I can survive. I'm not clapping hands and waiting for rapture. No. Because this is heaven for you. You are to bring heaven to this earth. Get up. If you are a farmer, plant the best. There should be no hunger in India. Believe me. There is no hunger in India. You know why? Because people believe in a God. May not be the right God, but you and I are going to show. Okay, so no rapture. You and I are kings here. Let us pray and bring God here. Kabaddi manam kajus naat lepe. 
అది చాలామంది సంఘంలో ఇంకో బోధగా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుని యొక్క రాకడ గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటారు మొదటి తెస్తులు నేలు అదేవిధంగా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యయం మనం ఇదివరకు చదివిన ఈ రెండు రిఫరెన్సులు తీసుకొని ప్రకటన గ్రంథం లేకపోతే అదేవిధంగా తెస్తులు నీళ్ళు ఈ రెండు వాక్యాధారాలు తీసుకొని సంఘంలో బోధించే విషయాలు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఆయన రాకడ గురించి బోధిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇంకో కోణంలో బోధిస్తున్నట్టుగా మనము గమనించవచ్చు చూడండి ఇదొక రాంగ్ టీచింగ్గా లేకపోతే ఈ సరైనటువంటి టీచింగ్ కాదని కూడా మనము మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఆ పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళబోతూ ఉంటున్నాం మనం అందరం వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి మనం దేనికి కూడా సిద్ధపడాల అవసరం లేదు ఈ లోకంలో ఏది కూడా సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఇలాంటి బోధలు మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడండి అదేవిధంగా అమెరికాలో చాలామంది పుస్తకాలు రాస్తూ ఉంటున్నారు ఏమని రాస్తూ ఉంటున్నారు అంటే కొత్త భూమి కృత్త ఆకాశం మనకు అనుగ్రహించబడతా ఉంది అని అవన్నీ భూమి మీద జరుగుతూ ఉన్నాయని ఇలాంటి రాకడ గురించి చాలా పుస్తకాలు రాస్తూ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి మందిరము ఎరుశల్య మందిరం మరలా కట్టబడుతుంది అది నాశనం చేయబడుతుంది ఇక్కడే అవన్నీ నిర్మించబడతాయని ఇలా రకరకాలుగా వారికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు బోధించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నారు మరలా నూతనంగా మందిరం ప్రారంభించబడ్డ తర్వాత మరలా బలులు తేబడతాయనే విధంగా ఇలాంటి బోధలు చాలా మంది పుస్తకాల్లో రాస్తూ ఉంటున్నారు చూడండి మనం ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక మనం చదివి ఉంటున్నాం ధ్యానించి ఉంటున్నాం అందరి కోసం ఒకే బలి ఒకేసారి అర్పించబడ్డది అది ఎటువంటి లోపం లేకుండా బలించబడ్ అర్పించబడ్డదని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారు అని కూడా మనం ఆ గొర్రె పిల్ల యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు అయి ఉంటున్నారని కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి కానీ చాలా మటుకు తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటంటే లేదు మరల మందిరం ప్రారంభించబడుతుంది అక్కడ మరల బరులు అర్పించబడతాయని ఇలాంటి బోధలు తీసుకొస్తూ ఉంటున్నారు సిద్ధపడండి రాకడ కొరకని ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు వాస్తవానికి అవును వాస్తవానికి మనం చూసినట్టయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన యొక్క కాలంలో తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటంటే రాతి పైన రాయి ఒక్కటి కూడా నిలబడదని తెలియజేశారు చాలా మటుకు మనం చూస్తే మందిరం ఆ నిర్మాణంలో చూస్తే అది సంపూర్ణంగా తొలగించబడలేదు కానీ కొద్ద మట్టికి అక్కడ తొలగించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తాం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క కాలంలో కాబట్టి ఇక మీదట ఏ బలులు కూడా ఏది కూడా మనము ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి మనం అదేవిధంగా ఈ ప్రకటన గ్రంథం గురించి మనం చూసినట్లయితే ఈ బుక్ ఎప్పుడు ఈ పుస్తకం ఎప్పుడు రాయబడ్డది అంటే ఏడి డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితమే రాయబడ్డట్టుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి మనము ప్రాముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆయన రావట్లేదు అంటే ఆయన రాబోతుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభులవారు కానీ అయినప్పటినీ కూడా మనము ప్రస్తుతానికి పరలోకాన్ని మనము అనుభవించే వారిగా మన ద్వారానే ప్రారంభించే వారిగా మనలో నుండి మన కుటుంబంలో నుండి ప్రారంభించే వారిగా మనము ఉండాలని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే చూడండి ఆయన భూలోకాన్ని ఇవన్నీ కూడా మనం మనము నాశనం చేస్తూ ఉంటున్న మనుషులుగా ఉన్న వారందరూ నాశనం చేస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి ప్రభు ఏమని తెలియజేస్తున్నారంటే నేను మీకోసం అక్కడ గృహాలు నిర్మించబోతుంటున్నాను నేను మీకోసం పట్టణాలు కట్టబోతుంటున్నాను మీరు ప్రయాసపడని అవసరం లేదు మీరు ఇక్కడ కట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ మీ కొరకు ప్రత్యేకంగా అక్కడ కట్టబోతుంటున్నాను అని ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు కానీ సంఘంలో మనం చూసే ఒక రాంగ్ టీచింగ్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మనము ఈ విధంగా ఉండొద్దు లేకపోతే మనం దేన్ని కూడా జయించొద్దు లేకపోతే మనం దేన్ని కూడా నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన కోసం ఏమీ సంపాదించుకోకూడదు అని ఇలాంటి బోధలు మనం వింటున్నాం కానీ మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏడు ఈ యొక్క మనము గత సెషన్స్లో మనం నేర్చుకున్నాం సెవెన్ మౌంటైన్స్ గురించి ఏడు కొండల గురించి మనం నేర్చుకొని ఉంచినాం ఉద్యోగం వ్యాపారం వీటన్నిటి గురించి చదువులు ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఉంటున్నాం వాటన్నిటినీ జయించే వారిగా ఆధిపత్యాన్ని వహించే వారిగా మనం ఉండాలి ఎందుకంటే చూడండి కొన్ని దేశాలు మనం చూసినట్లయితే దేవుడి యొక్క పరిపాలన మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కొన్ని కొన్ని దేశాలు ప్రాముఖ్యంగా అమెరికా కావచ్చు ఇలాంటి దేశాలు చూడండి ఒకనొక సమయంలో ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే పిల్లల్ని ఇక అబోషన్ అనేది లీగల్గా వాళ్ళు ప్రకటించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆ సందర్భాల్లో కానీ ఎప్పుడైతే అక్కడ యాండ్రూ హోమ్ కావచ్చు ఇలాంటి మంచి మంచి దైవ సేవకులు ప్రార్థించే ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు అక్కడ చేసిన కార్యం ఏంటంటే కొద్ది కాలం తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాటన్నిటినీ ఆ యొక్క చట్టాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం వారు చక్కగా మంచిగా ఒకవేళ ఎవరైనా అబోషన్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వేరే రాష్ట్రాలకు వేరే దేశాలకు వెళ్ళి మీరు అబోషన్స్ చేసుకోవాలని వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి అబోషన్స్ చేసుకోవాలని ఈ విధంగా తెలియజేశారు కానీ అక్కడ వాస్తవానికి వీటన్నిటిని ప్రోత్సహించట్లేదని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే మనము కూడా మన దేశం ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే మనం కూడా మన భారతదేశం గురించి ప్రార్థించినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి 
ఈ అభోజనం కానీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు నిర్మాణంలోకి వస్తాయంటే మనము ప్రార్థించినప్పుడు జరుగుతాయి కాబట్టి మనము పరలోకాన్ని ఎక్కడో పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత అనుభవించడం కాదు కానీ పరలోకాన్ని భూమి పైనని ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారిగా భూలోకంలోని ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని మనం అనుభవించేవారిగా మనం ఉండాలి చూడండి మేడం మేడం గారు అయితే ఎల్ఐసి డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఎన్నో సంవత్సరాల వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నారు ఒక వ్యక్తి అన్నారు ఇవన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి ఎల్ఐసి ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా అవుతాయని తెలియజేశాడు వాస్తవానికి ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడంటే నేను వీటన్నిటి వెలుబడి చేస్తాను అని ఒక మంచి వ్యక్తి కాదు ఆయన వాస్తవానికి ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నారంటే వంటలు వండుకునే వ్యక్తిగా ఆయన ఉన్నాడు ప్రస్తుతానికి కానీ చూడండి ఎందుకు ఆ ఎల్ఐసి డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పటి కూడా క్షేమంగా ఉందంటే మేడం గారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా బ్యాంక్ గురించి ఎల్ఐసి డిపార్ట్మెంట్స్ వీటన్నిటి గురించి తను ప్రార్థిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా అవన్నీ క్షేమంగా ఉన్నాయి మనం ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే పరలోకాన్ని భూమి పైన చూడాలని ఇష్టపడతామో అంటే సంతోషాన్ని ఈ విధంగా చూడడానికి ఇష్టపడతామో అప్పుడు మనం ప్రార్థించే వారికి ఉంటే అవన్నీ కూడా నెరవేరుతాయని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి లెట్స్ రీడ్ రోమన్ సిక్స్టీన్ వర్స్ వన్ అండ్ టూ రోమన్ రాసిన పత్రిక పదహారు అధ్యయం ఒకటి రెండు వర్షాలు చదవడానికి కేంక్రియలో ఉన్న సంఘ పరిచారకుడు ఫిబే అను మన సహోదరిని పరిశుద్ధులకు తగినట్టుగా ప్రభువునాథు చేర్చుకొని ఆమెకు మీ వలన కావలసినది ఏదైనా ఉన్నెడల సహాయము చేయవలనని ఆమెను గూర్చి మీకు సిఫారసు చేయిచున్నాను ఆమె అనేకులకు నాకు సహాయకురాలై ఉండెను అయితే ఆత్మ ఫలం ఏమనగా మన ప్రవైన సమస్తంలోకి తండ్రి అనే దేవుని ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించు క్రీస్తు నందరి భయంతో ఒకరినొకరు లోబడి ఉంది సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా భార్య కూడా ప్రతి విషయములను తమ పురుషులకు లోబడవలేను పురుషులారా మీరును మీ స్త్రీలను ప్రేమించు అటువల్ని క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను మూడత అయినను అటుది మరి ఏదైనా లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దేశమైనదిగాను మహిమ గల సంగముగాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరిచి దాని వరకు తన తాను అప్పగించకొని మార్క్ నైన్ థర్టీ త్రీ టు థర్టీ ఫైవ్ అదేవిధంగా మార్కు సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై మూడు నుండి ముప్పై ఐదు వచ్చినారు అంతటి వారు కపర్ణ హోమునకు వచ్చిరి వారు ఎవడు గొప్పవాడని మార్గమున ఒకరితోనొకడు వాదించిరి గనుక ఆయన ఆయన ఇంట ఉన్నప్పుడు మార్గమున మీరు ఒకరినొకడు దేనిని గూర్చి వాదించుంటిరని వారిని అడగగా వారు ఊర ఊరకుండు అప్పుడు ఆయన కూర్చుండి పన్నెండు మందిని పిలిచి ఎవడైనా మొదటి వాడై ఉండ గోరిని అడలా వాడందరిలో కడపటి వాడును అందరికి పరిచారకుడునై ఉండవాలని చెప్పి ఒక చిన్న బిడ్డని తీసుకొని వారి మధ్యన నిలవబెట్టి వారిని ఎత్తుకొని కౌగిలించుకొని ఇటు చిన్న బిడ్డలలో ఒకరిని నా పేరుట చేర్చుకున్న వాడు నన్ను చేర్చుకున్ను నన్ను చేర్చుకున్న వాడు నన్ను కాక నన్ను పంపిన వారిని చేర్చుకున్నని వారితో చెప్పాను I commend you for our sister Phoebe, a deacon of the church in Chenchwe. See, this is very important. What place is there for women in your church? Are they second grade citizens? I am not a feminist here talking to you. See what Paul says. Even in his time, women were not so given any, not a little respect. See? He says, give her all the help she may need. Means there also there was a problem. but she was a deacon how many churches today will make women deacon 
not in Catholic Church also. Though they have, I am in one of the groups where they, there is ministry for women, where the priest doesn't interfere at all. Only thing we have to give a report, yes, because he is the head of the church, we have to give a report. But he doesn't interfere. If he wants anything to be done, he tells the leader, she gets it done. But otherwise, no interference. Do you have it? Or are you making women second grade? See, be careful. Because a church which does that, which doesn't give ear to what women says, women say, have problem. That church will not prosper. Women are being abused. Children are being abused sexually and otherwise. And you're saying, no, no. Let the women be subjugated. No, you read what is being said here. If the man see, you are telling women to be subjugated like what we have to submit to Christ. Agreed. But there are so many things, 20 things what the man has to do. If he is not doing, then don't ask the woman to be subjugated to that man. Then he is from the devil. Tell him to improve and then let the woman be subjugated. We have in the church where these men drink Go to bad places, but the church will close eyes and look somewhere. If you are in such a kind of church and you are leading such church, I tell you, you are going to hell, that's all. Your church is going to hell, God is not going to bless you. Hundred percent. I'll write and give you. If you don't like it, I don't have to say anything. Respect the women. That doesn't mean that you should make them the pastor. I'm not talking. There are pastors who have made women pastors of church. I have gone to such church. I've gone, in that particular church, I've done my Bible college also. There one doctor is leading a pastor. In one of the churches, she is the pastor. Beautiful lady. Beautifully, she, she is a pastor for her students. Now, is that wrong? Absolutely not wrong. Should all churches do it? I am not saying. Listen to our governor, Holy Spirit. If he says this lady is good to lead the church, yes. Absolutely no problem. But if you are saying, no, in the church, you know, the, John, Paul has written, he has written to Corinthians. Because there, there was a female goddess and men were treated badly. This is what is happening in America. You know, everything they say, men are like women. You, We should hate men. Women can live alone. See, that kind of nonsense is, uh, see, America, I don't know. They are improving. Okay, thank God. God has not unheard our prayers. But that is not what we are saying. You know, hate men. Make them like women. No, men are men. They have to be men. They are meant to fight battles. They are meant to protect the family. They are meant to be head of the family. But if they are not doing their duties, don't expect women to sub, uh, submit to them. Men, do your duties. I'll tell you, you are blessed one million times. Paul tells the men, you know, he says the bishops of the church, if they don't earn and feed their families, you know, they're not fit to be anything. They're worse than the unbelievers. But I have seen families. I'm telling you, I asked one uh, friend of mine, no, no, nothing, Maria. He simply goes morning and goes to the gym. His wife works and feeds the family. What a shame. And they call themselves Christians. Doesn't have a job eating on wife. No, sometimes men don't get a job. I know. One person lost his job at age 50, now not finding a job. I'm not talking about that. But at least till age 50, he worked, you know. It happens nowadays, it is difficult. If you have worked, lost a job, don't feel guilty. But see whether you can get another job or at least help your wife at home. These men will sit in front of TV. No, 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 that's not godly. So give respect to women. If you want, your, I'm not saying put them in position in the church of Control, I'm not saying that, okay, but respect them. If they have problems and they say that one person is abusing them, have church discipline. ప్రాముఖ్యంగా
అంటే చూడండి వాస్తవానికి వారి స్త్రీలకు కూడా చాలా సమస్యలు ఉంటాయని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ రోజులో మనం చూసినట్లయితే మన సంఘాలలో స్త్రీలకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారని మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి సంఘాల్లో చూస్తే చాలా మట్టుకు స్త్రీలను వెనక పెడతా ఉంటారు అంటే అలాని వారిని మొత్తం తీసివేయడానికి లేదు కానీ అలాని వారికి పాస్టర్ని చేయమని లేకపోతే పాస్టమ్మ స్థానాన్ని ఇవ్వా ఇవ్వాలని నా ఉద్దేశం కాదు కానీ వారిని గౌరవించడం మనం మనందరి కర్తవ్యమైంది అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీ సంఘాలలో స్త్రీని గౌరవించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే స్త్రీలను తక్కువ చూపు చూసినట్లయితే మీరు నిశ్చయంగా చెప్తా ఉన్నాను మీరు నరకానికి వెళ్తారని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సంఘంలో స్త్రీకి ఏ స్థానం ఇస్తూ ఉంటున్నారు వారిని ఎలా చూస్తూ ఉంటున్నారు అని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చాలామంది ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే ఎంతో సమస్యలు స్త్రీలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు సంఘాల్లో కావచ్చు వారిని దూషించడం కావచ్చు అవమానపరచడం కావచ్చు ఇలాంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా సంఘాల్లో అబ్యూజ్ చేయడం ఒకరినొకరు అట్లా చెడు కార్యక్రమాలు సంఘాలు జరుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్ చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇవన్నీ పట్టించుకోవట్లేదు అంటే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సంఘం యొక్క బాధ్యత అయిందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సంఘంలో ఇవన్నీ జరగడానికి వీలు లేదని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం చూస్తే స్త్రీ లోబడాలని కూడా అక్కడ రాయబడ్డట్టుగా మనం చూసిన తమ పురుషులకి స్వపురుషులకి లోబడాలని అక్కడ వాక్యం తెలియజేస్తుంది అవును వాస్తవానికి స్త్రీలు తమ పురుషులకి లోబడాలి ఎప్పుడు లోబడాలి అంటే పురుషుడు తన యొక్క భర్త ఖచ్చితంగా కుటుంబాన్ని పోషించే వ్యక్తిగా ఉండాలి అన్ని విషయాలు అక్కడ పౌరు రాస్తా వచ్చాడు మొట్టమొదటిగా పురుషుడు ఎలా ఉండాలో ఇరవై గుణగణాలు ఉదాహరణకు ఇరవై గుణగణాలు ఉంటే అన్ని కూడా తను అవలంబించినప్పుడు చక్కగా ఉన్నప్పుడు కుటుంబ పోషణ విషయంలో కావచ్చు ఉద్యోగం చేసే విషయంలో కావచ్చు భర్తను పిల్లల్ని అందరినీ సంరక్షించే విషయంలో చక్కగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా భార్య లోబడుతుంది ఒకవేళ ఇవన్నీ ఏది చేయకుండా లోబడం అంటే అది తప్పుగా అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇది చూస్తున్నట్లయితే చాలా మట్టికి మనం చూస్తే నేను భర్తను కాబట్టి ఈ యొక్క సం సమాజంలో నేను పురుషుని కాబట్టి నువ్వు నాకు లోబడాలని ఇలాంటి మనుషులు చాలామందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం సంఘంలోనే మనం ప్రాముఖ్యంగా చూస్తూ ఉంటాం ఒక సహోదరి నా దగ్గర మేడం గారి దగ్గరికి వచ్చారంటండి వచ్చి తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటంటే నా భర్త ప్రతిరోజు జిమ్కి వెళ్తూ ఉంటున్నాడు ఏమీ పని చేయట్లేదు ఉద్యోగం చేయట్లేదు అని తెలియజేసిందంట చూడండి వాస్తవానికి నేను వెళ్ళి కష్టపడి కుటుంబాన్ని పోషణ చేస్తూ ఉంటున్నాను నా యొక్క సహోదరి తెలియజేసింది వాస్తవానికి ఈ కుటుంబ పోషణ ఈ బాధ్యత ఎవరి మీద పెట్టాడు దేవుడు అంటే పురుషుల మీద పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం భర్త ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి అప్పుడే ఖచ్చితంగా భార్యలు లోబడే స్థితిలోకి వెళ్తారు అంటే నేను భార్యల్ని లోబడుకోకుండా వారిని ఒక పాస్టర్స్ పాస్టర్ అమ్మలు ఇలా చేయమని నేను కోరట్లేదు ప్రోత్సహించట్లేదు కానీ వారికి ఇచ్చే గౌరవాన్ని మనము వారికి ఇవ్వాలని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పౌల్ గారు చాలా తెలియజేసిన విష విషయాలు ఏంటంటే పురుషుడుగా ఉన్నవారు ఒకవేళ కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లయితే వారు వారి పనులు వారి కర్తవ్యం నెరవేర్చుకోకుండా కుటుంబాన్ని పోషణ విషయంలో ఇవన్నీ ఏవి చేయకుండా వారు ఉన్నట్లయితే వారు అవిశ్వాసి కంటే చెడ్డవారని అక్కడ రాయబడ్డట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్న పౌల్ గారు వారి గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి పురుషు స్త్రీలను ఎక్కడ కూడా మనం తక్కువ వేయడానికి వీలలేదు వారికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి మర్యాదను మనం వారికి చేయాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సంఘాల్లో ఈ విధంగా జరగాలని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదే విధంగా ఆ యాకూబు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చదువుదాం సహోదరులారా ఒకనికి విరోధముగాను ఒకడు మాట్లాడకుడి తన సహోదరునికి విరోధముగా మాట్లాడిన తన సహోదరునికి తీర్పు తీర్చు వాడు ధర్మశాస్త్రములకు వ్యతిరేకముగా మాట్లాడి ధర్మశాస్త్రములకు తీర్పు తీర్చుతున్నాడు నీవు ధర్మశాస్త్రములకు తీర్పు తీర్చిన ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చు వాడవు కాక న్యాయము విధించు వాడవైతివి అదేవిధంగా రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేను నుండి పదహారు వచ్చిన ఏలి అనగా మరలా భయపడటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమే మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే తన ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుతున్నాడు but baptist oh my god paul washer my favorite preacher man of god 
it never you know any wrong teaching any wrong thing in the church he doesn't feel afraid to tell people don't like him they don't call him to preach but i like to listen to him you have so many okay denominations everything is good pentecostal i used to go to pentecostal church catholics very good they haven't you know in america there are so called protestant churches who say ah oh, homosexuality is okay men can get married to men no but catholic church still today says abortion is wrong uh, uh, homosexuality is wrong so you know we have no right to judge any denomination i have seen especially in protestants that whole church has been destroyed they have you know they have died because they have abused some church please don't do that especially catholic church we are see i'm not saying that protestant students there are wrong things in catholic church absolutely i will tell you. i will only tell you. mary worship worshiping idols if you ask them they say no no we don't worship we do putting one mary statue putting garland on that putting one jesus statue putting they do but are they wrong and do we have the right to judge no there are these protestant groups who say that catholics are not christians who are you to judge you have no right If the Catholic Church, fortunately, some of the Pope has said, "Please close your mouth." So in the church, we we find nothing against Protestants. They don't allow. They're not allowed. Keep your mouth shut. Yeah, you have no right. The second thing is Romans. What it says? Okay, they take this and they say that other human beings who are not Christians are not children of God. Read this properly. This they take, and you know this is the problem. whether to say problem or what everybody has a bible but unfortunately we are interpreting in our own way not with holy spirit they taking the see oh, you see if the children of god you please read properly you have received the child, the spirit of our adoption as sons by whom we cry abba father see it didn't say that with the spirit god makes us see we when we don't believe in god jesus christ the holy spirit cannot speak to us to tell us that we are sons of god does are the other people not sons of god they are but to cry and to know the spirit of adoption comes only when we believe in in jesus christ and we realize we have the holy spirit in us then we can cry and understand we are god's children those are also children of god but they don't know so treat them with respect uh, uh, what uh, paul says is that god wants all to come to repentance so they are children of god see we are read uh, luke 15 that man who went out the first, second son who went was he not the child of god was he not the son of that man rich man he was till they repent and come see when he didn't repent was he not the child of god he was till they repent and come they are still children of god we are born in his image we are his children don't ever discriminate just pray for their salvation so that they will know that jesus is lord and they become part of the trinity you have no right to judge them you oh, we the holy people no i'll tell you their prayers sometimes are more answered because you are judging them but they are praying for you you know i read a, a book by a pastor who said when he didn't believe in god god when he was in trouble still god listened to his prayer because god loves you you know the father was waiting till his son comes back that is the way today when you are reading luke 15 read it in a different light not to judge other people like the elder son we are all elder son only that is our problem these days oh he came back you didn't punish him this is what we are saying oh they are not believing in you you punish him no no they are getting blessed because they don't judge you you are judging them so be careful whom you are judging the way you are judging is going to be judged you know that is law of genesis wait and pray for them to know because see like this neighbor of mine i was felt sad i said god if you knew you not only his wife would have been healed he would have been alive today so we need to stop judging and say oh god doesn't know god loves unfortunately they know no don't know the right god but it is our duty to pray for them
మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాకూబు రాసిన పత్రిక నాలుగు పదకొండులో మనం చూసినట్లయితే మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటా వస్తా ఉంటున్నాం చూడండి చాలా మంది ఈ యొక్క వాక్యాలను ఆధారంగా తీసుకొని వాటిని రకరకాలుగా బోధించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నాం కానీ మనం ఎవరిని కూడా ఏ సంఘాలను మనం ఎవరిని కూడా మనము తీర్పు తీర్చే వారం కాదని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎవరిని కూడా ఏ సంఘము వేరే సంఘ సంఘం వాళ్ళని వేరే పిల్లల్ని దేవుని పిల్లల్ని మనము తీర్పు తీర్చే వారిగా మనం ఉండకూడదు బ్యాప్తి సంఘాలను కావచ్చు లేకపోతే క్యాపిటల్ సంఘాలను ప్రొటెస్టెంట్ ఏ సంఘాన్ని కూడా మనం తీర్పు తీర్చడానికి మనము అక్కుదారులం కాదని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బ్యాప్తి సంఘాలను మనం ఆలోచించినట్టయితే వారు అద్భుతాలు నమ్మరు వారు దేవుని సన్నిధానంలో అద్భుతాలు నమ్మరు కాబట్టి వారు దేవుని పిల్లలు కాదు వారు వేరే డినామేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళని ఇలా చెప్పడానికి వీలు లేదు వారిని మనం తీర్పు తీర్చడానికి అవకాశం లేదు చూసినట్లయితే క్యాథలిక్ వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉంటారు దైవ దేవుని సన్నిధిలో ఎందుకంటే వారు ఉంటున్న విధానంలో ఇక్కడ అబోషన్ని కావచ్చు లేకపోతే హోమోసెక్షువాలిటీ వీటన్నిటిని నిషేధిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ చాలా మంచి విషయాలు అవును సంఘం అన్నప్పుడు కొన్ని మంచివి ఉంటాయి కొన్ని చెడు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవరిని మనము వ్యతిరేకించడానికి తిరస్కరించడానికి తీర్పు తీర్చడానికి దేవుడు మనకు అధికారం ఇవ్వలేదని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఆ బ్యాప్టి సంఘాల్లో వారు మరియా మేడం మరియాని వర్షి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా యేసు ప్రభు ఆ యొక్క బొమ్మను పెట్టి వాటి ముందు కోతులను వెలిగించి వాటిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు కానీ వారు చేసిన విధానాన్ని బట్టి మనం వారిని వారు మంచోళ్ళు కాదు దేవుని పిల్లలు కాదు వీరు వేరే వాళ్ళని ఇలా ఎవరిని కూడా మనము సపరేట్గా లేకపోతే వారిని అలా చూడడానికి అవకాశాలు అలా చూడకూడదని మనం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చూస్తూ వచ్చాం ఇదివరకు కూడా ఎవరిని కూడా మనం తీర్పు తీర్చ తీర్పు తీర్చకూడదు అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మనం చూస్తే రోమిల రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేను పదహారు విషయంలో ఆ యొక్క వచనాల్లో కూడా మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఏంటంటే ఈ వచనాన్ని ఇంకొక కోణంలో బోధించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నారు ఎందుకంటే మేమందరం కూడా దేవుని పిల్లలము అని చాలా మంది చెప్తారు లోకంలో ఉన్న వారు లేకపోతే దేవుని ఎరగని వారందరూ కూడా అన్యులందరూ కూడా దేవుని పిల్లలు కాదని చెప్తా ఉంటారు లేదు లేదు వాస్తవానికి వారు కూడా దేవుని పిల్లలే దేవుని వారినే సృజించబడ్డవారు కానీ మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనము కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం దేవుని పిల్లలమై ఉన్నామని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు కానీ వారిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేడు కాబట్టి వారు దేవుని పిల్లలని గుర్తెరగలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి మనం వారి గురించి ప్రార్థించే వారిగా మనం ఉండాలి వారికి తెలియదు కాబట్టి వారి గురించి మనం ప్రార్థించినట్లయితే వారు దేవుని సన్నిధానానికి రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ వారిని ఎప్పుడు కూడా మనం మీరు దేవుని పిల్లలు కాదు లేకపోతే మీరు అన్యులు అని ఇలా వారిని పక్కన పెట్టడానికి వీలు లేదు ఈ వస్త్రాలని తీసుకొని ఆధారం చేసుకొని చాలామంది ఈ విధంగా ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి అది చాలా తప్పని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే లూకాస్ వార్త పదిహేనో అధ్యయనంలో మనం చదివి ఉంటున్నాం మనం అందరం ఎలా ఎలా మనము నటిస్తూ ఉంటున్నాం అంటే పెద్ద కుమారుని వల్ల మనం నటిస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి తప్పు చేశారు ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు వీళ్ళందరూ తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి శిక్ష పడాలి అని ఈ విధంగా ఉండే పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ మనము ఆ దేవుని హృదయాన్ని అయ్యి చూడండి ఇది మొదలుకొని ఈ యొక్క లూకస్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయాన్ని మీరు ఇది మొదలుకొని ఎలా చదవాలంటే ఇంకొక కోణంలో దేవుని తండ్రి హృదయం కలిగిన తండ్రి హృదయంతో లేకపోతే తండ్రి ఏ విధంగా కుమార్ ప్రేమిస్తాడు ఇలాంటి ఆలోచనతో ఇలాంటి కోణంలో మీరు ఈ యొక్క అధ్యయని చదవాలని కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను చాలా మటుకు నేను పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటున్నాను దేవుడు ఎలా ప్రేమిస్తాడు ఇలా నేను చదువుతూ వస్తూ ఉంటున్నాను పుస్తకాలు రాసిన విషయాన్ని నేను చదువుతూ ఉంటున్నాను కాబట్టి మనము ఎలా ఉండాలంటే పెద్ద కుమారుడు వల్ల మనము ఉండకూడదు మనం దేవుని వాస్తవానికి మనం పెద్ద కుమారులం అయినప్పటినీ కూడా దేవుని మందిరంలో దేవుని పిల్లలం అయినప్పటికీ కూడా ఎదుటి వారిని మనము ప్రశ్నించడానికి లేకపోతే వారికి తీర్పు తీర్చే విధానంగా మనం ఉండకూడదు కానీ వారి గురించి ప్రార్థించే వారిగా మనం ఉండాలి మొదటి కొరింతీలో రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు నుండి ముప్పై ఒకటి వస్తున్న చదువు కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినను లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి అపరాధ్యకును కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకొనవలను ఆలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలను ప్రభు శరీరం అని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు ఇందువల్లనే అనేకులు ఇందువల్లనే మీరు అనేకులు బలహీనులను రోగులునై ఉన్నారు 
చాలా మంది నిద్రించుతున్నారు అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకుని ఎడలా తీర్పు పొందకపోదుము మనము తీర్పు పొందిన ఎడలా లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలుగునట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము కాబట్టి నా సహోదరులారా భోజనము చేయటకు మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు ఒకనికొకడు కనిపెట్టుకుని ఉండు Uh, initially it was bad this is taught by calvin now why did he do it because the catholic church started using this body and blood of christ in a not in a good way okay now it is changed okay it is changed and it is done correctly in the catholic church i think some 200 years ago they have changed and they have made it very what to say perfect in 1962 i think 60 years now they are almost perfect because of that calvin what he said was it, body and blood of christ nothing it is just elements okay now this is exactly what paul is saying, saying because you don't respect that some of you are sick and some of you are even died now what some of the churches say is that you have to see your sin you have to see your sin if you see and if you know you're a sinner if you take the coming i tell you there is nobody who's not a sinner in this world will never be if you read roman said i told you to read right and that is for no condemnation you have to read that there is nobody who is not a sinner see if god didn't have if we were like made perfect in our body and soul then we don't need a continuous forgive us forgiveness of sins till we get our glorified body will be like this sometime or the other we'll fall into sin but god is there to forgive our past present and future sins so it is important for you to understand that you know just at the time of uh, you taking a communion you ask god and he forgives you not like that remember your sin is not being in relationship with god which can never be lost after the resurrection of christ now some protestant churches preach that or even in the catholic church it is there to some extent when you are baptized you come in relationship no the resurrection that is what peter has written you have born again through the resurrection of christ means we have the human race has come into relationship again with father god through the resurrection of jesus christ so you when you are taking the body whatever you have whether you have sickness whether you have sin in your life please go and take see a person who's perfectly all right what is the point in going if you oh i confess my sin now i'm pure according to whom i don't know okay then you go and take communion then what is the use that means you become all right and then go to doctor this is the kind of madness that some churches preach it was earlier in the catholic church also you know you have to go for confession on saturday then on sunday you go and receive from the time of saturday till sunday will you not sin of course you will sin in your jesus says even if you think in, think in your mind you commit sin what what it means it simply means is that when you are not totally in relationship with him you will make mistakes that's all you have to just simply receive communion in what what to say in what heart that you truly believe it is the blood of christ and the body of christ not element so element that is what calvin said how oh, just like today nobody believes in calvinism thank god joseph prince curry blake so many leaders in the church they use communion for healing whether it is mental spiritual emotional healing i know joseph prince though is like you know he preaches so much he says take communion every day which my daughter she listens to him and every day they take communion i take whenever i want you know catholic church is oh priest only has to give that is wrong where it is said it is not said at all many even in the protestant some say oh you go to church or you know no 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 you are a royal priest to read read peter you take communion every day you take body and blood of christ i'll tell you the priest no a catholic priest i recently we went i went for a visit some of them even 1995 why because every mass they are blessing the body and blood of christ and they are and priest 
you know some of them if they don't say mass every day they feel something is wrong 1995 nothing some of them their mind is so perfect i went i was surprised i was telling my son he says ma you know these are the people who are walking perfectly in the lord don't have a a guilt conscience that is what i'm bringing to you today you know they have served the lord with their full life of course if you are a pastor you have wife you have children but if you are serving with what god has called you to god takes care of your wife and children i tell you. that doesn't mean that you don't look after and you don't you know have com- give company to your wife not at all if you are a pastor look after your wife and children that's what paul says if he doesn't feed and doesn't look after his family he's a worthless fellow paul says but catholic priests fortunately the church looks after them some of them have given their life they are you know they transfer them anywhere sometimes barely you get food to eat but no complaints you know still my mind is so agile i one priest have my, he used to meet my grandmother okay my grandmother only she it is 30 years since she has died okay you know when he looked at me he said i know who you are your grandmother was my foster mother i'm saying god he remembers me because of my godmother or because of my grandmother who died 30 years ago but he remembers see what a blessing so don't disrespect the table of the lord this happens in protestant churches or not if you are sitting you don't go no go and receive have it every service i don't know how it has come i asked one pastor he some reply he gave me which made little or no sense i said why do you have communion only first sunday i think because it is of the logistics logistics means what carrying the body and blood of christ so i was logistics means i was thinking of you know one truck going and carrying the body and blood of christ do you really need one truck how much does it take you to bring the body and wine to the bread and wine to your service how much does it take why they passed it because he is following some tradition he was the one who got a heart attack if you look at him you slim very fond of exercise but he got heart attack in the gym only why he only doesn't know why he doesn't have elements every you know so called okay elements why why doesn't he take body and blood of christ in every service because the congregation no which uh, protestant church he is attached to you know he is scared of or offending them if he has every sunday what they will think but i'll tell you the churches where they have it in every service pastor jesudian every service he has not today from the time 10 years that i have been listening to him he is in chennai but i listen every sunday to him body and blood of christ compulsory when he gives you the body he is saying by his stripes you are healed you know what oh my god see him see the way he preaches see his church walking in victory healing from the inside not simply saying oh shalom praise the lord brother no see the church with absolutely donations he has built a big church absolute don- now it is not a church it is where people can come and learn skills he has a school he has skill learning he has counseling everything that the, that a church must be not simply going and spreading rumors of oh, this lady has this problem please pray for her no in confidence healing healing from sexual sin pornography one full 10 sunday series he has done which churches you all want to put under the carpet oh we are holy people no he says no i know you have a problem you know i will address that problem what a beauty you know how many people are healed he is having now a business uh, this one he says you don't have to take loan in the business conference he asked people why you took loan no i wanted to say that i have car i have house from where that is coming because the church is not teaching that you are already the head you are not the tail you don't have to have a big house and a big car to show you are already in christ you are a winner so don't dis- disrespect the lord's table the churches which give first place to lord's table i tell you they are galloping 
oh my congregation what will that man my my you know elder pastor will think the congregation which i belong to i hope there is hope for you give the place of the body and blood of christ in your life take it every day see me i don't take but see my daughter there was a problem in her son's testes you know there was water filling down nothing every day she will apply oil and she even as i think at one year she discovered that every year day she would give communion after two years she went to the pediatrician he said madam it cannot be he suffered from this illness because if he suffered how is he become all right no <laughs> she took this every even now she does i'm telling you there is power in the body and blood of christ take it every day walk in divine health mari ikkada corinthian gospel patrika 11th adhyayam 27 nundi 31 vachanalla manam prabhu yokka bala gurinchi manam ikkada nechukunta untunnam chudandi kelvin ane vyakti ఆ తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటంటే క్యాప్తి ఈ యొక్క సంఘాల్లో ఆ యొక్క వ్యక్తి తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటంటే ఏదో అది సాధారణంగా ప్రభు శరీరం ప్రభు రక్తం అంటే దాన్ని వివేచించకుండా తీసుకునే పరిస్థితుల్లో తను ఉన్నాడు కాబట్టి తనని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘాలు కావచ్చు ప్రొటెస్టెంట్ ఈ సంఘాలన్నీ కూడా ఎలా మార్పు చెందినాయి అంటే కేవలం అవి మనం ఏదో స్వీకరించాలి కాబట్టి ఏదో సాధారణంగా భుజించడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటున్నారు అలా భుజించే విధానాన్ని బట్టి చాలామంది రోగులు అవుతుంటున్నారని అక్కడ బలహీనులు అవుతుంటున్నారని అక్కడ నిద్రించ నిద్రిస్తూ ఉంటున్నారని కూడా రాయబడ్డది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రభు శరీరాన్ని ప్రభు రక్తాన్ని వివేచించి దాన్ని ఆ యొక్క శరీరం ఆ యొక్క రక్తం ప్రభూది అనేసి మనం వివేచించి మనము తీసుకునే వారిగా మనం ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏ సంఘాల్లో ప్రాముఖ్యంగా ప్రొటెస్ట్ అయింది ఇలాంటి సంఘంలో మనం చూసినట్లయితే వాస్తవానికి వివేచన లేకోకుండా ఆ యొక్క దినాలు వాళ్ళు తీసుకునే వారు కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు సంవత్సరాల నుండి వారు వీటన్నిటిని సరిచేయడం జరిగింది అది అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా వారు దాన్ని వివేచించి సంఘంలో ఉన్న వారందరూ వివేచించి తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తా ప్రారంభించారండి చూడండి అదేవిధంగా మనము ఎప్పుడైనా ప్రభు శరీరాన్ని ప్రభు రక్తాన్ని తీసుకున్నప్పుడు స్వీకరించినప్పుడు పశ్చాత్తాప పడాలి సంఘంలో బోధించి మరొక బోధ ఏంటంటే పశ్చాత్తాప పడండి మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధి చేసుకోండి అని ఇలాంటి మాటలు వింటూ ఉంటాం చూడండి మనల్ని మనం శుద్ధి చేసుకుని ఆయన శరీరాన్ని మనం స్వీకరించడం అంటే మనము మొదట మనల్ని మనం సరి చేసుకొని ఆయన సన్నిధిలో నిలబడుతున్నట్టుగా అలా కాదు మనం పాపులుగా ఉన్నా కూడా మన కోసం అది ఇవ్వబడ్డది కాబట్టి మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా దాన్ని వివేచించి నా కొరకు ఆయన కార్చారు రక్తాన్ని అని వివేచించి తీసుకునే వారిగా మనము ఉండాలి కానీ చూడండి ఒకసారి మనం ఆలోచించినట్లయితే మనం మరలా తప్పిదములు చేస్తూనే ఉంటాం చూడండి శనివారం రోజున చాలా సంఘాలు మనం చూస్తే శుద్ధీకరణ కోడి కాని పెడతారు ఆదివారం ప్రభు బల్ల ఇస్తూ ఉంటారు అంటే శనివారం నుండి ఆదివారం వరకు వారు తప్పిదములు ఏమి పాపం చేయరంటే చేస్తారు వాస్తవానికి ఎందుకంటే ప్రభులో వారు ఏసు ప్రభు ఏమని తెలియజేశారంటే మనం ఊహల్లో తప్పు చేసినా కూడా అది పాపమే అని చెప్పారు అలాంటి ఎన్నో తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మనం తప్పు చేయకోకుండా పవిత్రంగా ఉండి దాన్ని స్వీకరించలేం ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఈ శరీరంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పాపం చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనము మహిమ శరీరం ధరించుకునేంత వరకు కూడా ఈ తప్పిదములు చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటూనే ఉంటాయి కాబట్టి మనం పాపంగా పాపంలో ఉన్నా కూడా క్రీస్తు శరీరం వివేచించి మనము దాన్ని గ్రహించేవారిగా దాన్ని తీసుకునే వారిగా మనం ఉండాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ పౌల్ గారు రాసిన విషయం ఏంటంటే ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాల్లో తెలియజేసే విషయాలు ఏంటంటే చూడండి మనం చూసినట్లయితే బాప్తి మనం బాప్తిజం పొందుకున్న తర్వాతనే ఆ యొక్క ప్రభు శరీరాన్ని ప్రభు రక్తాన్ని భుజించాలి లేకపోతే మీరు దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడ్డారని ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ ఉంటారు తన పేతృ గారు తెలియజేస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే క్రీస్తు యొక్క పునరుత్నం ద్వారా మనము జీవిస్తూ ఉంటున్నాము వీటి ద్వారా మనం కాదు అని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి మనము ఆయన శరీరాన్ని మనం ఒప్పుకోల్పు చేసి మనం పశ్చాత్తాప పడి శనివారం శుద్ధీకరణ చేసుకొని ఆదివారం వెళ్ళి సంఘంలో వెళ్ళి తీసుకోవడం ఇలాంటి రకరకాల బోధాలు బోధలు మనం సంఘంలో చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ చూడండి ఇప్పుడు జోసెఫ్ ఫ్రెండ్స్ గారి గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆ వ్యక్తి అయితే వారి యొక్క సంఘంలో ప్రాముఖ్యంగా ఎలా బోధిస్తారంటే స్వస్థత గురించి ప్రభు శరీరాన్ని విరుస్తూ ఉంటారు 
అంటే ప్రభు శరీరాన్ని ఎందుకంటే అది మానసికంగా కావచ్చు శారీరకంగా స్వస్థత కావచ్చు ఏ స్వస్థత అయినా కావచ్చు దాని గురించి ఆయన రొట్టె విరుస్తూ ఉంటారు అంటే మనం చూస్తే ఆది సంఘంలో మనం చూస్తే కూడుకున్నప్పుడు వరకు రొట్టెని విరిచినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చాలామంది సంఘాల్లో మనం చూస్తే కేవలం ఆదివారం మాత్రమే మొదటి ఆదివారం మాత్రమే సార్ రొట్టెని విరవాలని ఇలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు అది కూడా కేవలము యాజకులు మాత్రమే దైవ సేవకులు మాత్రమే రొట్టెని విరవాలి అని అంటూ ఉంటారు లేదు లేదండి వెళ్ళి మీరు పేతురు రాసిన పత్రికను చదవండి మనము రాజులైన యాజక సమూహం అని అక్కడ రాయబడ్డారు మనం ఎవరమైనా కూడా రొట్టెని విరిచేవారిగా ఉండాలి అయితే నేను ప్రాముఖ్యంగా మేడం గారు మనతో పెళ్లి చేయాలని ఇష్టపడుతున్న విషయాలు ఏంటి అంటే మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ప్రభు బల్లలో పాలు పంపులు పొందుకునే వారిగా మనము ఉండాలి చూడండి చాలా మంది సంఘాల్లో కూడా మనం చూస్తే దైవ సేవకులు ప్రభు బల్లని ఇస్తూ ఉంటారు కానీ సంఘంలో రొట్టెని విరుస్తూ ఉంటారు కానీ వ్యక్తిగతంగా కుటుంబ జీవితాల్లో భార్యతో సమాధాన పడలేరు కుటుంబంలో సంతోషంగా ఉండరు కానీ ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అయితే చూడండి ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ నేను మీకు తెలియజేస్తాను మా యొక్క గ్రాండ్ మా యొక్క బామ్మగారు అవ్వగారు ఉన్న సందర్భంలో తను ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి తెలియజేసిన విషయం ఏంటంటే మీ బామ్మగారు నాకు తెలుసు అని నేను మాట్లాడాడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను మా బామ్మగారు తనకి ఎలా తెలుసు అని అనుకున్నాను మాస్తాను తను చనిపోయి మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది అయినప్పటినీ కూడా వ్యక్తి నన్ను గుర్తు పట్టారంటే ఎందుకంటే దేవునికి స్తోత్రం అంటే నేను మా యొక్క బామ్మగారిని బట్టి మా యొక్క అవ్వగారిని బట్టి నన్ను ఇప్పటికీ తను గుర్తు పట్టగలుగుతుంటున్నారు తను నడిచిన విధానాన్ని బట్టి దేవునితో కలిగిన సహవాసాన్ని బట్టి ఆ విధంగా గుర్తు పట్టగలిగారు అని నేను ఆ విషయాన్ని బట్టి దేవుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉంటున్నాను అదేవిధంగా చూడండి మనం ఇంకో విషయాన్ని నేను ఒక దైవ సేపు మేడం గారు ఒక దైవ సేపు అడిగారంట ఏమని అడిగారంటే మీరు కేవలం మొదటి ఆదివారం మాత్రమే ప్రభు శరీరాన్ని ఎందుకు విరుస్తూ ఉంటున్నారు ప్రతి ఆదివారం కూడా మీరు కూడుకుంటున్నారు కదా ఎందుకు ఆయన యొక్క శరీరాన్ని విరవట్లేదు అని అడిగినప్పుడు తెలియజేసిన విషయాలు ఏంటంటే నేను ఒకవేళ లేదు లేదు నా యొక్క మా యొక్క సంఘంలో ఉన్న పెద్ద దైవ సేవకులు లేకపోతే మా యొక్క మినిస్టర్ ఉన్న దైవ సేవకులు కావచ్చు లేకపోతే మా విరుస్తే వారు ఆ విధంగా ఒప్పుకోరు లేకపోతే ఆ యొక్క వస్తువులన్నీ తేయడానికి చాలా సమయం పడుతుంది అని అంటా ఉన్నారు లేకపోతే ఎదుటి వారు ఏమనుకుంటారు అని ఇలాంటి రకరకాల సమాధానాల యొక్క వ్యక్తి ఆ యొక్క పాస్టర్ ఇచ్చినట్టుగా మేడం తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు చూడండి నేను అనుకో ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రభు శరీరాన్ని రక్తాన్ని తేయడానికి ఎంతో సమయం పడ్డది ఎంతో పెద్ద ట్రక్ లారీ ఇలాంటి వస్తువులు అవసరం లేదు వాటన్నిటి తీసుకురావడానికి కానీ దాన్ని వివేచించే విషయంలో మనము ఆలోచించాలి ఆయన శరీరం ఆయన రక్తాన్ని మనం తింటున్నాం కాబట్టి ప్రతి కూడుకున్న ప్రతిసారి కూడా ఆ విధంగా చేయాలని ఇలాంటివి ఎవరు కూడా ప్రోత్సహించారు చూడండి ఇంకొక పాస్తుల నుంచి నేను మీకు తెలియజేస్తాను జశోధి అని అనే ఒక వ్యక్తి ఆ యొక్క దైవ సేవకుడు చెన్నై వాస్తవానికి ఆయన చెన్నైలో పరిచయం చేస్తూ ఉంటున్నారు ప్రతి ఆదివారం కూడా ఆయన శరీరాన్ని ఆ ప్రభు రొట్టెని విరుస్తూ ఉంటారు సమాజంగా కోడుకున్న ప్రతిసారి ఆయన విరుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనకు స్వస్థత మన సమస్తం కూడా అనుగ్రహించబడ్డది ప్రతి దానిపైన ఆయన విజయాన్ని అనుగ్రహించాలని ఇలా వివేచించి ప్రభు శరీరాన్ని విరిచే వారిగా మనం ఉండాలి కానీ మనము చూసినట్లయితే కేవలము మొదటి ఆదివారము ఇలా చేసేవారిగా ఏదో సాంప్రదాయంగా చేసేవారిగా మనం ఉండకూడదు చూడండి నేను ఇంకో ఉదాహరణ తెలియజేస్తాను సంఘంలో మనం ప్రాముఖ్యంగా ఆలోచించినట్లయితే సారీ వ్యక్తిగతంగా మేడం వారి యొక్క వారి యొక్క వారి యొక్క కుమార్తె కుమారుడు వారి యొక్క మనవడు అనారోగ్య సమస్యతో ఉన్నప్పుడు టెస్టిస్ యొక్క ప్రాబ్లం ద్వారా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లిన సమయంలో ట్రీట్మెంట్ చేసిన సందర్భం తెలియజేస్తే టెస్టిస్లో ప్రాబ్లం ఉందని తెలియజేసినప్పుడు వారి యొక్క కుమార్తె వెంటనే ప్రతిరోజు కూడా శరీరాన్ని ప్రభు రొట్టెని వీరు ఉందంట అండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత తను స్వస్థత పొందుకున్నాడు డాక్టర్ గారు ఆశ్చర్యపోయే రీతిగా అక్కడ స్వస్థత జరిగినట్టుగా మేడం గారు చూశారు అంటే మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ సమస్య అయినప్పటికీ కూడా మనము ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన శరీరాన్ని ఆయన రక్తాన్ని విరిచినట్లయితే ప్రతిరోజు మనం చేసినట్లయితే అది ఎంతో మేలు అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది ఎటువంటి స్వస్థత కావచ్చు వాటి అన్నిటి దేవుడు మనకు విడుదల ఇస్తారు ఎందుకంటే ఆయన రక్తంలో ఆ యొక్క శక్తి ఉంది ఆ యొక్క రక్తంలో ఆయన శరీరంలో అటు పవర్ అది శక్తి ఉంది కాబట్టి మనం శరీరాన్ని విడిచి విరిచిన ప్రతిసారి మనం దాన్ని అనుభవించే వారిగా మనం ఉండాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి సంఘంలో ప్రాముఖ్యంగా వీటన్నిటినీ మనం కలిగి ఉండాలి చూడండి కేవలం ప్రార్థిస్తాము మీకు సమస్య మీ అనారోగ్య సమస్యను బట్టి ప్రార్థిస్తాం ప్రార్థిస్తాం అంటూ ఉంటారు అది తప్పు అని నేను తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే కేవలం ప్రార్థించే వారికి మనం ఉండొద్దు కానీ వారికి అవగాహన కలిగి 
నేర్పించేవారుగా కూడా మనం ఉండాలి వారికి స్కిల్స్ నేర్పించడమా లేకపోతే వాటి అన్నిటి గురించి అవగాహన కలిగించడం పోనోగ్రఫీ కావచ్చు లేకపోతే సెక్చువల్ గురించి వీటన్నిటి గురించి వాటి ఆ హీలింగ్ గురించి వాటికి అవగాహన కలిగించడం ప్రభు శరీరాన్ని రక్తాన్ని విరిచ విరవడం అవన్నీ మనము నేర్పించేవారుగా కూడా మనము ఉండాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కేవలం దైవ సేవకులు మాత్రమే కాదు మనము కూడా ప్రతిరోజు ఆయన శరీరంలో ఆయన రక్తంలో పాల్గొంపులు పొందేవారికి ఉండాలని మేడం గారి యొక్క మనవి అనమాట so let us pray that we will throw out all these traditions go for the holy spirit he is our governor not any church not any tradition that doesn't mean we have to leave the church no we need the church god has made the church for us we need healing in the church through the body of christ through the holy spirit but our triune god is only the one who tells us what to do not what the church traditions tell us to do there are rules in the church which we have to follow but only when we are led by the holy spirit so let us pray that the holy spirit leads us to the right church in the right way to follow the rules of that church but always to be with the holy spirit mari samayamlo prarthana cheskundam ఉన్న విన్నటువంటి విషయాలన్నిటిని బట్టి అనేక సాంప్రదాయాల గురించి మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఈ సాంప్రదాయాలు ఎలా ఉండకూడదు ఎలా తొలగించబడాలి ఇవన్నీ కూడా మనము సంఘంలో ఎలాంటి విషయాలు మ్యామ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ప్రతిరోజు కూడా మనము ఈ యొక్క ట్రెడిషనల్స్ గురించి యొక్క సాంప్రదాయాల గురించి మనము నేర్చుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి ఇవన్నిటిని నుండి మనము బయటపడే రీతికి మనము మనం ప్రార్థిద్దాం సంఘంలో ప్రాముఖ్యంగా ఇవన్నీ జరగకుండా నేను సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు కానీ సంఘముతో ఉండి మనము సంఘంలో ఇవన్నీ స్వస్థతలు జరిగే రీతిగా మనము స్వస్థత సంఘంలోనే ప్రారంభించే రీతికి మనము ప్రార్థిద్దాం ఈ యొక్క సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా తొలగించబడేలాగున someone asked me a question ma'am you told all whole thing in telugu <laughs> is it in english yes ma'am let okay, me know sorry. was uh, versus ma'am she asking versus about daily we need to take communion because it is help to someone to teach about these things yeah corinthians is the best corinthians what i read to you know same thing first corinthians 11 you are sick you are also dying in that the whole thing he says you know how jesus said this is my body it is this is my blood okay through the blood we have salvation which simply means that we are in the body of christ when you take the blood that is the wine you never get out of that relationship see we have though we may know jesus we have always a choice to get out but when we take body of blood a body of christ already we have healing we have that attachment that we will never leave this triune god Okay, so for in 1 Corinthians 11, also if you see uh, Matthew, Mark, John, the end of the chapters where Jesus is before his suffering. Do this in memory of me. Okay, I'll tell you this is very, very important. If God, if Jesus had not said that, I'll tell you we all would have been really sick. Because he said that, do this in memory of me. we continue to do see when we get a glorified body we don't need to do we'll be free of sickness free of everything but till that time we are in this what to say carnal body we need it okay so first corinthians 11 are also the chapters just before jesus going to his suffering if you read you know do this in memory of me so do it whenever you come together we have to uh, i mean paul explains it correctly okay if you read acts every time they met they broke the bread i don't know from where it is come into this church i told you it is calvinism you know which is very wrong whenever they met they broke the bread okay so james you know even paul says they are coming you know they it was actually a food but they came there and they got they kept on eating and they got drunk okay so because of that you have uh, you just have one bread and little uh, grape wine because a lot of people get alcohol if you give alcoholic wine you get addicted some people get addicted some priests actually have this addiction because they drink you know if you have seen the cup in the catholic church quite a big amount you have to drink 
So what for those kind of priests, they have grape juice only. So important it is. Remember, it is there in scripture. 1 Corinthians 11, whatever I have given you. Plus, end of uh, all the gospels have this. Kavati, we did some money in 20 references. Rachel Stella got a new engineer. Oh, question a new engineer. We did some money. Prabhu Valla Pratiroj Virvalani. We did some money in 20 reference. Manam choose not at the other day. Corinthian Padakunda Vadden Miru. Chadavanti Dianinchen in the country. I am a Sheriram Ella Virvali. Ain't any Paul Varchaka or ask him to know. What is the part of Kuda Matai Marku Luka? Yohan, E. Suarta Lalo, Chivari Adialu, Prabhu and Apagincha Badakanta Mundu, Manam Silo Kapaginch Kanamunda, Sandar Palona twenty reference Lukuda Manamo, a Chadina Tlaite, Aina Aina Nyapkum Cheskundam Kuraku, Veniche and any Prabula Varesu Prabhu Chapinatakaman Makar Chadu Tauntam, Kabati Pratiroju, Sayadan Kilepati, Kurkuna Pratisar Kuda Manama, Postula Karam Manam Chuste, Varu Kurkuna Pratisar Kuda, Avidan Rutin of Sherry and Virchina Takamanam Chus Tauntano, Kabati. Kurkuna Pratisari and Churandi Manam Chosen at the Sangam Lail, E. Boda Lekanus and Naked Tilid, it may be Calvinism, E. Stithin, but Sangamlo, Ochun Taman and Bavista on Tunano, Kani Manabnapkum Chesquali Prati Roj, Kurkuna Pratisari Kuda Manamo, Rutani Virche Variga Manamundali in the Kantaikum, Swastatan Manamba Vinchalante, Daivika Swastatan Anba Vinchalante, Ividan Chase Varigandali. In the Kantaman of Mahima Sheri and Darinchkunaman Kondi, I glorify Mahima Sheri and Darinchkunapurmanaku, Etwanti Anarogim, Edikudaman Kunda Kavata and a Sheri Manaka Mavasra Mundal. Kaniman of E. Sheri Ramlo, and a Manam E. Sheri Ramlo Untunam Kavati, G. Vinchananta Kalam Manaki, I in a Sheri Ramu and Rakta Manakaus from into Kavati, I in Nyapkum Cheskodam Kosmi Venimanam Chayali, Kavati, Pradinchkunam. Complete. See again. <laughs> See, very good. Uh, very nice. Last week I told Pastor. Pastor is not your God. Pastor is not your Holy Spirit. That's exactly what I'm saying. Pastor he may not yes. accept. What's your problem? He's not God. Yes. See, exactly what I'm trying to say. Uh, Pastor, See, I this is the important thing. Down we down are down. again in church. church. Pastor, I said change. Yeah, so that doesn't mean you have to run and leave that. Uh, see, the pastor may not accept. He's not. See, this is the problem. He is not your God. The problem is we have made pastor God. Is he your God? If he's your God, you are in big problem. <laughs> yeah. <laughs> there is, uh, like that Catholic Church doesn't. Yeah, they don't allow us. Like, I mean, they not allow means they don't openly say that you can take communion. No, they don't openly say, but they they don't even say don't take. Okay. <laughs> So we take in our house and it's not a sin. Okay? So pastor, what pastor said, which is not allowed. Is he God? Is he God? I'm asking. See, I want to, I really, that's why I constantly say, go to a church where God is there. Where the pastor doesn't think that he's God. That is exactly what I told you in the beginning. These churches, I am, you come through me, whatever I say is correct. But the pastors who don't say that and say that you have to go on your own journey. I am there only to lead you. I'll tell you, those churches, they'll have people, they'll have God, they'll have Holy Spirit move in a miraculous way. Amen. Okay, I'm not against your pastor. The problem, Rachel, is with you, not with your pastor. Okay, I'm telling you, you may not like Sister Maria, but I'm telling you, the problem is you, not your pastor. Because you have made him God. Whatever, why aren't you reading the Bible? No. Pastor says it is wrong. Yeah, thank God you didn't say God said it was wrong. No, you won't say because you are led by the Holy Spirit. That's why you're here. See, that's why I say, why are you here? Because you have come by the Holy Spirit. Holy Spirit is changing your heart. Yeah? Don't go and fight with Pastor, please. <laughs> Don't go and fight. Okay, that is showing your God, God card. See, I learned something today. God, we all have our own journey and history. Okay. 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 Okay.
Sister Fletcher, any doubts? Take his body and blood every day. I'll tell you, you will be in super. See, 12 years. No tablet. One uh, sister was telling me, Sister, you don't even take Dolu paracetamol. I said, Why should I take? I have no ache, no pain, no fever. Why would I take? Yeah. Uh, Pastors, the Devas of Chapel and the Devas of Kuruman, they would Kadu. They would chapel the Devas of Chapel, Manam, Devas of Kundrela on Tarante, Varni Margan in Chepte Mirvinali. Ever good of it in a proth century, the Devas of Kuru proth century, Manam Sataka or Ten Irvalent, ever good of proth century Vishami. In the Kate, where is Konanga the Velta on the Kapati, or a Vidanga proth century, Manam. Swasta than Punkolte, Manamo, as the Nanaba Vincent, the Ivka Swasta than Anba Vincente, then chase the Vargamanamata, the Kavati Sangam Lo, even the Prothe in Charkavati, Manamo, they would in Chepet and Vishian Man of Yakum Chiscoli. Churney put you to Madame or I twenty dollar any tablet, same would our waste for in the country. I end the Gunakavani of Serum in already Prabhu Sherry and Prabhu Rakan and Patti Rojo, a Vivach in Chitis Kuntan and Kavati, and a Manaturandi Christ the line up at Nikuda Devonto, Sahas, Munna Koda Kuni Thunder Bumlo, they would only Tolipur and Kiamaka Shalunta on Tai. In the country, Telso Telekaman chased out of Kavati, Epur could I and a talk of Satsum Bandam low, I and the Epur connect him down and take a stang and a shirred animal. I have racked animal, we put over a vivace in Chitis Punivarka on Monday. I and the program on me, Eka, my internal, the upconscious call. Kavati, a prakaram chair and put a telechest down. This should be loud to clear. I enter the unkuntunano. Clear to sister. Thank you, Rachel. Yes, thank you, sister. Thank you, thank you, sister Rachel. Thank you. Yes, thank you, sister Rachel. Thank you. 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 Thank Sangam low, Machivita Luna twenty, Sampra the Alaguri traditions, Sunday to Gurichi, Martha Dinanku, Parishu Dadma Deva, Mikavandana, Challenge Kutan, Holy Spirit, God Mamali, Sarva Satyam Long, Minaripistunanku, Mikavandana, Challenge Kutami, wrong teaching, Sunday Nikodam of Rudem Lundi, Okokotigana, Tanmir, Tolistunanku, Stothral Challenge Kutamir Mamali, Premistunar and Nathani, Mir Mamali, Fiction Chale, and Mim Grahis Tamstantani, this may they of Rath and Ibandan Lathian Stothral. Idwana Pamira, Apura Kalam Loka Devuga, E Kalam Lunatan, okay, Devuganatandi, Una Victivalamir Lerka, Purnatan Mamal, okay, they take a premise than our name, Telskunam Pravamikis, Totha Mamal, Purkuda Hanicher and Mirisha Padale, Mark Badulganatandi, Esiam Stothra, Mark Badulgamir Natandi, Ayadwana Prava, Gentur and Baligar Pinchar and Metelius Navidan, but his Totra, Idgo Prava Tapepa and Kumar and Chivitandara. Aneka partal with Nerpinch and Stotra, Thunder Grudem, Evidem Gunta the Prava, Kumar, but a pillar lapat, Evidem Mina, Grudem Kaliunta and the Nerpinch and Stotra, Mirmamale, Puruna Tanri, Che Vidokuna, Premistun and the Kustotra, Challenge Putuna, Deva Mamalinta, Premistun and Kunik, Vandana, Challenge Putuna Tanri, I am three and a Pramkang and a Tanri, I have women's Chenatan Masangalam, Gaura Vinchadanki, Varnathan, eight twenty Paristitalona, one street chase, Vidana Lunathani, my mind Sandiko, a renew our ankis, the Haim Chesson and Kustotra and Pram, Masangal, a Pramkang, a street and Gaura Vinchadanki, Krupa, the eight chain, Prati Bidden Mirgnap from Cheskan, Holy Spirit, then the Pursu, the Atma Swadinam, the Memunadan, Krupa, the eight chain, Prat, this Sunshan, the Mavan in Athan, Gentle Chekunan, and ever him and Thir Puthir Chekunanathan, Undadanki, the Haim Chandi, they were Prati Okar Burish, and Bath. The Kalgi Pradin Shavar Hundank is the Haim Shandi, Sangam La Pramukin and Athandi, on a wrong teachings Nibati made Bodhisan Kustotra, Masangal Nathandri, Ivithangunat like the Masangal Nimitham and Pradin Shalani, Mirbaram Kalvijasan Kustotra, 
అదేవిధంగానే తండ్రి మీ శరీరం గురించి మీ రక్తం గురించి అతను వాటి అన్నిటిని వివేచించి మేము ప్రతిరోజు మీతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని ఎస్తియా మీరు కోరుకుంటున్న విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటాను ఈ రాంగ్ టీచింగ్స్ అన్ని ట్రెడిషన్స్ అన్ని కూడా వేస్తూ నామంలో మా అందరిలో నుండి అతను తొలగిపోను కాకని ప్రకటిస్తున్నా సహాయం చేయండి కృప దయ చేయండి ఎస్ఏ మీకు స్తోత్రం మేమందరం కూడా నా తను కాన్కరర్స్ కానీ అతను మేమందరం నా తండ్రి ఈ సెవెన్ మౌంటైన్స్ నీ నా తను మేము మేము మా యొక్క లైఫ్ స్టైల్ మా యొక్క నా తను మా జీవన శైలిని మేము మార్చుకొని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు మహిమ తెచ్చేవారుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి మేము ఎక్కడికో వెళ్ళి స్వార్థను ప్రకటించేవారుగా కాదు నా తండ్రి ఉన్న స్థలాల్లో ఉన్న తండ్రి నీకు గోస్పల్ని స్ప్రెడ్ చేసేవారుగా నా తండ్రి నాకు మంచి మెషనరీస్ కానీ అతను ఉన్న స్థలంలో నా తండ్రి చేస్తున్న ఉద్యోగాలు నా చేసిన జాబ్స్ చేసిన పనుల్లో నా తండ్రి మేమందరం కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండడానికి సహాయం చేయండి మేమందరం మా జీవితాన్ని నిలబడి చేసేవారుగా సహాయం చేయండి ఈ రాంగ్ టీచింగ్స్ అన్నిటి నుండి నా తను మీరు మాకు ఇచ్చిన విడుదలను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మరి మేడం నేను అతను మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తూ ఉంచినాం టీ మెంబర్స్ అందరిని మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తూ ఉంచినాం ప్రభా ఈ యొక్క సత్యం ప్రతి ఒక్క జీవితంలో ఉన్న తండ్రి వారందరినీ స్వతంత్రులుగా నా తండ్రి మార్చిదురు గాకని ప్రకటిస్తూ ఉంచినాం సహాయం చేయండి కృప దయ చేయండి ప్రభా ఆది సంఘం వల్ల ఎర్లీ చర్చ్ లాగా మేము అందరం కట్టబడడానికి అపోస్తల్స్ టీచింగ్స్లో మమ్మల్ని స్థిరపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఏస్తే అవి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ టీచింగ్స్ ఏస్తే మీకు వందనాలు చెల్లించుకు చెల్లించుకుంటున్నాం తన పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఫర్ లీడింగ్ అస్ ఇన్ టు ద ట్రూత్ ఏస్తే మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా వి బ్లెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ యువర్ నేమ్ లాడ్ వి బ్లెస్ దెమ్ లాడ్ రిమూవ్ దెర్ రాంగ్ టీచింగ్స్ ఫ్రమ్ దెర్ హెడ్ విత్ వి రిమూవ్ వి క్యాన్సల్ ఆల్ దిస్ ట్రెడిషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ from their minds from their hearts so we pluck it out from their from their hearts lord var hrudayam lo unnatu ante naatuko boyinatu ante prathi vidhamaina sampradayalu yesu naam lo cancel chestunnam thani nik stotra we speak freedom from all the traditions lord we speak freedom let them be free let them be know your truth lord satyane telusukoni var swatantraluga jeevinchidaru gaaka మీ శరీరంలో మీ రక్తంలో కమ్యూనియన్లో మీతో సహవాసం కలిగి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ ఇంకా వారు గ్లోరిఫై బాడీ పొందుకునేంత వరకు మీలో అతని ఏకం కలిగి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీరు ఇంకా ముందుకు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం వి బ్లెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ యువర్ నేమ్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ దిస్ ప్రీచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ గా థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ ఎస్తే మీకు మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలిసిన వి గివ్ గ్లోరీ అండ్ హానర్ టు యూ లాడ్ సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావంలో మీకు ఆరోపిస్తూ ఏస్తూ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ రిమెంబర్ everything you do you do in jesus name let anybody tell you anything okay be blessed smile a lot yeah joy of the lord is your strength okay eat whatever you want live the life of freedom that god wants you but all in his name everything in his okay so be blessed we'll meet next thursday of what you should do Okay so awareness is over and learning is over shalom yeah now we will learn what we have to do next thursday okay thank you uh, brighty you have done so well yeah i miss of course i miss swarna sister uh, because uh, you know why just because she is uh, pastor ramma no because what she learns she will go and preach yeah. which all of you i'm sure remember you are a priest wherever you are so i miss her also but all of you are blessed walk in the victory of christ in courage in joy in love okay bye see you all on next thursday shalom till then enjoy amen okay bye ma'am bless her ma'am shalom ma'am bless her